మార్నింగ్ ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు మనం మైక్రోసాఫ్ట్ ఆఫీస్లో భాగమైనటువంటి మైక్రోసాఫ్ట్ పవర్ పాయింట్ గురించి నేర్చుకోబోతున్నాం ప్రధానంగా మనం ప్రజెంటేషన్స్ చేయడానికి అదేవిధంగా లెసన్స్ తయారు చేసుకోవడానికి ఏదైనా ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ మనం ఎఫెక్టివ్గా ప్రజెంట్ చేయాలంటే ఈ పవర్ పాయింట్ టూల్ని ఉపయోగిస్తాం పవర్ పాయింట్తో ఇంకా అడ్వాన్స్గా వెళ్ళినట్లయితే క్విజ్ ప్రోగ్రామ్స్ తయారు చేసుకోవడం కావచ్చు అనేక రకాల యానిమేషన్స్ తయారు చేసుకోవడం కావచ్చు మన ప్రొఫెషనల్గా టీచర్స్కి అయితే ఎక్కువ మటుకు లెసన్స్ ప్రధానంగా లెసన్స్ తయారు చేసుకొని వాటిని ఎఫెక్టివ్గా ప్రజెంట్ చేయడానికి ఇది చాలా యూస్ఫుల్గా ఉండేటువంటి ఒక టూల్ ఎంఎస్ ఆఫీస్ తెలిసిన వాళ్ళందరికీ కూడా పవర్ పాయింట్ తెలిసే ఉంటుంది ఎంఎస్ ఆఫీస్లో వార్డ్ ఎక్సెల్తో పాటు పవర్ పాయింట్ కూడా ఒక పార్ట్గా వస్తుంది మీ కంప్యూటర్లో ఎంఎస్ ఆఫీస్ ఉన్నట్లయితే స్టార్ట్ మెను క్లిక్ చేసి అందులో పవర్ పాయింట్ను ఓపెన్ చేసుకున్నప్పుడు ఈ విధంగా మనకు విండో కనిపిస్తుంది అయితే ముందుగా పవర్ పాయింట్లోని అంశాలని గురించి తెలుసుకునే ముందు పవర్ పాయింట్తో ఏమేమి చేయవచ్చు అనేటువంటిది కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ కూడా మనం చూద్దాం ఫోటోసింథసిస్ పైన ఒక లెసన్ చేశాను మామూలుగా మనం రెగ్యులర్గా క్లాస్లో ఏ విధంగా అయితే మనం పాఠాన్ని బోధించడానికి ఉపయోగిస్తాం అట్లాగే ఇందులో మన అబ్జెక్టివ్స్ డిక్లేర్ చేసుకొని ఆ తర్వాత ఒక మెను ఇండెక్స్ లాగా తయారు చేసుకొని ఆ ఇండెక్స్ని మనం క్లిక్ చేసినప్పుడు ఆ పర్టికులర్ టాపిక్ ఓపెన్ అయ్యే విధంగా ఒక ఇండెక్స్ తయారు చేసుకున్నాం శాంపుల్ చిన్న ఎగ్జాంపుల్ లెసన్ ఇది దీన్ని ఒకసారి చూస్తే పవర్ పాయింట్లో ఇవన్నీ కూడా చేసుకోవడానికి అవకాశం ఉందని తెలుస్తుంది ఈ విధంగా టెక్స్ట్ యానిమేషన్స్ ఇచ్చాము అట్లాగే ఇమేజ్ కూడా ఫేడ్ అవ్వడం తర్వాత మనకు కావాల్సిన ఫార్ములాని డిస్ప్లే చేయడం ఇమేజ్ ఫేడింగ్ అనేది క్రమంగా పెరుగుతూ దాంట్లో రకరకాల ఎలిమెంట్స్ మనం ఇన్సర్ట్ చేసి అవి యానిమేట్ అవ్వడము ఇదంతా కూడా మనం పవర్ పాయింట్లో తయారు చేసినటువంటిది ఇది టూ థౌజండ్ ఫైవ్లో నేను చేసినటువంటి లెసన్ అప్పుడు ఉన్నదానికి ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి పవర్ పాయింట్కి చాలా డిఫరెన్స్ ఉంది ఇప్పుడు ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ తర్వాత ఇంకా చాలా బాగా డెవలప్ అయింది పవర్ పాయింట్లో ఇంకా అనేక రకాల టూల్స్ వచ్చాయి మనం చాలా సులభంగా కూడా మనం ఇప్పుడు లెసన్స్ తయారు చేసుకునేటువంటి అవకాశం ఉంది అయితే కేవలం టీచర్స్కే కాకుండా స్టూడెంట్స్ ఏదైనా ప్రజెంటేషన్ చేయాలన్నా కూడా అదేవిధంగా వేరే ఎవరికైనా కూడా ఒక ప్రజెంటేషన్ని ఎఫెక్టివ్గా చూపించాలంటే మనకు ఈ పవర్ పాయింట్ అనేటువంటిది యూజ్ అవుతుంది దీంట్లో ఎగ్జాంపుల్ చూడండి రకరకాల యానిమేషన్స్ కూడా మనం యాడ్ చేసాం ఏదైనా ఒక కాన్సెప్ట్ని మనం చెప్తున్నప్పుడు ఆ కాన్సెప్ట్ క్లియర్గా అర్థం అవడం కోసం రెడీగా ఉన్నటువంటి కొన్ని యానిమేషన్స్ మనం తీసుకొచ్చి పెట్టుకుంటాం అలాగే ఏదైనా ఒక మెకానిజం లేదా ఒక స్టెప్స్ ప్రొసీజర్ని మనం చెప్పినప్పుడు ఆ ప్రొసీజర్ ఎలా ఉంటుంది అనేటువంటిది దాన్ని చూపించడం కోసం కూడా మనమే యానిమేషన్స్ కూడా తయారు చేసుకోవచ్చు ఇవి తయారు చేసినటువంటి యానిమేషన్కు ఉదాహరణ ఈ విధంగా ఒక లెసన్ కాన్సెప్ట్ చెప్పినప్పుడు మనకు యానిమేషన్ మనతో మనం తయారు చేసుకునే అవకాశం కూడా ఉంది ఇది జస్ట్ పాసిబిలిటీస్ చూపిస్తున్నాను తర్వాత నెక్స్ట్ యాక్చువల్ లెసన్ మనం తయారు చూద్దాం అంటే ఏదైనా ఒక కాంప్లెక్స్ కాన్సెప్ట్ మనం బోర్డు పైన చెప్పడానికి ఇబ్బందిగా ఉన్నటువంటి కాన్సెప్ట్ ఏదైనా ఉంటే దాన్ని సులభంగా అర్థం అవ్వడం కోసం మనం ఈ విధంగా యానిమేషన్స్తో మనం చూపించడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ మాత్రమే జస్ట్ ఓవరాల్గా చూపిస్తున్నాను అంతేకాకుండా మనం ఏదైనా ఒక క్వశ్చన్ ఆన్సర్ పునశ్చరణ కూడా అంటే లెసన్ అయిన తర్వాత మనం ఇది కరెక్టా కాదా కూడా చెక్ చేసుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది దాన్ని కూడా మనం సౌండ్ ఎఫెక్ట్స్తో కూడా తయారు చేసుకునే అవకాశం ఉంటుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ చూసినట్లయితే మనం కరెక్ట్ ఆన్సర్ క్లిక్ చేస్తే కరెక్ట్ ట్రై అగైన్ వస్తుంది ఇక్కడ చూడండి ఇదొక గుడ్ జాబ్ అని వచ్చింది ఈ విధంగా మనం ఏదైనా గుడ్ జాబ్ కొన్ని క్వశ్చన్స్ మనం ఒక క్విజ్ లాగా కూడా మనం తయారు చేసే అవకాశం ఇది ఒక ఎగ్జాంపుల్ లెసన్ ఇవి కాకుండా అనేక రకాల యానిమేషన్స్ కూడా మనం తయారు చేసుకోవచ్చు ఇందులో ఇప్పుడు ఈ లెసన్ చూపించడానికి ముఖ్య కారణం ఏంటంటే టెక్స్ట్ యానిమేషన్ చూపించాను తర్వాత ఇమేజ్ యానిమేషన్ ఉంది తర్వాత ఆబ్జెక్టివ్ యానిమేషన్ ఉంది అట్లాగే సౌండ్ ఎఫెక్టివ్ ఎఫెక్ట్స్ అనేవి కూడా ఇందులో చూపించడం జరిగింది ఇవి కాకుండా మనం వీడియో యానిమేషన్స్ కానీ వీడియోస్ కానీ ఇన్సర్ట్ చేసుకునేటువంటి ఛాన్స్ కూడా మనకుంది ఇది ఒక ఎగ్జాంపుల్ శాంపుల్ లెసన్ ఇది ఇప్పుడు మనం యాక్చువల్ పవర్ పాయింట్లోకి వెళ్దాం పవర్ పాయింట్లో ఓపెన్ చేసినప్పుడు మనకి ఎలా ఉంటుంది అనేది 
పవర్ పాయింట్ ఓపెన్ చేయగానే అంతకుముందు మనం ఓపెన్ చేసినటువంటి ఫైల్స్ అన్ని రీసెంట్ ఫైల్స్లో చూపిస్తాయి ఉదాహరణకు నేను ఇందాక ఫోటో సింథసిస్ అనేది ఓపెన్ చేశాను అవన్నీ ఇక్కడ చూపిస్తుంది ఇంకా కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ మళ్ళీ నేను ఈ లెసన్ అయిన తర్వాత చివరిలో మళ్ళీ కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ కూడా చూపిస్తాను అయితే ఇలా రీసెంట్ అన్నీ ఇక్కడ కనిపిస్తున్నాయి పైన మనకు కొన్ని న్యూ అనేటువంటిది ఇక్కడ బ్లాంక్ ప్రజెంటేషన్ అనేది కనిపిస్తుంది మనం కొత్తగా తయారు చేసుకోవాలంటే బ్లాంక్ ప్రజెంటేషన్ తీసుకుంటాం ఆల్రెడీ తయారు చేసింది ఓపెన్ చేయాలంటే ఇక్కడ కింద ఉన్న ఫైల్స్లో ఏదైనా ఒక దాన్ని క్లిక్ చేస్తాం మనకు కావాల్సిన దాన్ని అలాగే ఇవి కాకుండా రెడీగా ఉన్న కొన్ని టెంప్లెట్స్ని కూడా తీసుకొని మనం లెసన్స్ తయారు చేసుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఇప్పుడు ఫస్ట్ మనం పవర్ పాయింట్ ఓపెన్ చేసాం ఓపెన్ చేసిన తర్వాత బ్లాంక్ ప్రజెంటేషన్ తీసుకుంటున్నాం అంటే ఖాళీ ప్రజెంటేషన్ ఒకటి తీసుకొని దాంట్లో మనం ఎలా తయారు చేసుకోవాలి అసలు ఏమేమి ఉంటాయో చూద్దాం ఇప్పుడు లెఫ్ట్ సైడ్ ఉన్నటువంటిది మెను ఫైల్ మెను ఇది దీంట్లోనే ఫైల్ సేవ్ చేసుకోవడానికి తర్వాత ప్రింట్ చేసుకోవడానికి కొత్త ఫైల్ తయారు చేసుకోవడానికి ఉన్న ఫైల్ ఓపెన్ చేయడానికి లేదా ఫైల్ క్లోజ్ చేసుకోవడానికి ఇంకేదైనా సెట్టింగ్స్ మార్చుకోవాలంటే కూడా ఇక్కడే ఉంటుంది ఆప్షన్స్లో ఇవన్నీ తర్వాత రైట్ సైడ్ ఉన్నటువంటి పెయిన్లో పైన మనకు ఫైల్ న్యూ ఫైల్ క్రియేట్ చేసుకోవడానికి ఉంది కింద ఆల్రెడీ ఉన్నటువంటివి ఉన్నాయి అదేవిధంగా పైన అన్నిటికున్నట్టుగా కూడా మనకు మినిమైజ్ రీస్టోర్ అండ్ క్లోజ్ బటన్స్ ఉన్నాయి ఇప్పుడు బ్లాంక్ ప్రజెంటేషన్ తీసుకుంటే ఫస్ట్ కొత్త ఫైల్ తీసుకుంటున్నాం బ్లాంక్ ప్రజెంటేషన్ తీసుకోగానే మనకు విండో పైన టైటిల్ ఆ ప్రజెంటేషన్ పేరు డిఫాల్ట్ నేమ్ ఒకటి వస్తుంది అంటే మనం ఏం పేరు ఇవ్వకుండా ఒక పేరు ఇక్కడ వస్తుంది మనం సేవ్ చేసేటప్పుడు ఈ పేరు వచ్చేస్తుంది లేదంటే మనం కావాల్సిన పేరుతో దీన్ని సేవ్ చేసుకోవచ్చు ఇది వస్తుంది ఆ తర్వాత మెను ఇందాక మనకు వార్డ్లో ఎక్సెల్ వచ్చినట్టుగా పైన టూల్ బార్ ఉంటుంది హోమ్ అని తర్వాత ఇన్సర్ట్ ఇట్లా డిఫరెంట్ టూల్ బార్స్ మనకి ఇందులో వస్తాయి ఈ ట్యాబ్స్ వస్తాయి ఈ ట్యాబ్స్ ఈ టూల్ బార్లో ఉన్నటువంటి ట్యాబ్స్లో ఒక్కొక్క దాంట్లో మళ్ళీ టూల్స్ ఉంటాయి అంటే ఇప్పుడు హోమ్ అనే ట్యాబ్లో రకరకాల న్యూ అని ఉంది లేఅవుట్ ఉంది అట్లాగే కొన్ని డిజైబుల్ అయి ఉన్నాయి అంటే మనం సెలెక్ట్ చేసినప్పుడు అవి వస్తుంటాయి అట్లాగే ఇన్సర్ట్ ఉంది డిజైన్ ఇవన్నీ రకరకాల ట్యాబ్స్ ఈ టూల్ బార్ కింద ఎడం వైపున ఒకటి ఒక లైన్ లోపల మనకు కనిపిస్తున్న ఒక చిన్న పెయిన్ ఉంది ఇది ప్రివ్యూ అంటే మనం చేసేటువంటి స్లైడ్స్ మన ప్రజెంటేషన్స్ అన్నీ కూడా స్లైడ్స్ రూపంలో చేస్తాం స్లైడ్స్ అంటే రీల్లో రీల్ ఏ విధంగా అయితే ఇప్పుడు సినిమా రీల్ ఏ విధంగా ఉండేదో మనం గతంలో చాలా మందికి తెలుసు ఒక ఒక రీల్లో ఒక యాక్షన్ ఉంటుంది దాని తర్వాత దాంట్లో ఇంకో యాక్షన్ దాని తర్వాత దాంట్లో ఇంకో యాక్షన్ ఈ విధంగా క్లిప్స్ లాగా ఉంటుంది అట్లాగే పవర్ పాయింట్ ప్రజెంటేషన్ కూడా స్లైడ్స్ రూపంలో తయారు చేసుకుంటాం స్లైడ్స్ అంటే ఒక స్లైడ్ మనం చూపించి నెక్స్ట్ వెళ్ళగానే మళ్ళీ దాని తర్వాత స్లైడ్ కనిపిస్తుంది మళ్ళీ నెక్స్ట్ వెళ్తే దాని తర్వాత స్లైడ్ ఈ విధంగా స్లైడ్స్ లాగా తయారు చేసుకుంటాం మనం డిఫాల్ట్గా ఓపెన్ చేయగానే ఒక మెయిన్ స్లైడ్ టైటిల్ స్లైడ్ అనేటువంటిది వచ్చింది కాబట్టి ఇక్కడ పైన మనకు నెంబర్ వన్ అని చూపిస్తుంది అలాగే ఈ రైట్ సైడ్లో కూడా మనకు ఈ టైటిల్ అనేటువంటిది కనిపిస్తుంది ఇప్పుడు దీంట్లో మనం చూస్తాం ఏమేమి ఉన్నాయనేటువంటిది ఇప్పుడు ఏడం వైపు వన్ ఉంది అంటే ఈ ఫస్ట్ స్లైడ్ సంబంధించినటువంటి ప్రివ్యూ ఇది అట్లాగే రైట్ సైడ్ ఉన్నటువంటి దాంట్లో మనకు రెండు ఈ వైట్ స్పేస్ అంతా కూడా మన సైడ్ స్పేస్ సైడ్లో మనం ఏ ఇక్కడ ఏది పెట్టినా కూడా మనకు స్క్రీన్ పైన కనిపించేటువంటిది అంటే మనం వర్క్ చేయాల్సింది అంతా కూడా ఈ రైట్ సైడ్లో వర్క్ చేస్తాం దాని ప్రివ్యూ మాత్రం లెఫ్ట్ సైడ్లో కనిపిస్తుంది ఇది కూడా నార్మల్ వ్యూలో మాత్రం ఇలా కనిపిస్తుంది నార్మల్ వ్యూ అంటే కింద మనకు టాస్క్ బార్ చూసినట్లయితే దీంట్లో స్టేటస్ బార్లో నార్మల్ వ్యూ ఉంది తర్వాత స్లైడ్ షార్టర్ ఉంది అట్లాగే రీ రీడింగ్ వ్యూ అని ఉంది తర్వాత స్లైడ్ షో ఆ దాని పక్కన జూమ్ ఉంది అంటే మనం దీన్ని జూమ్ మన అవసరాన్ని బట్టి జూమ్ తగ్గించుకోవడం పెంచుకోవడం కూడా చేసుకోవచ్చు ఇది జస్ట్ మనం ఇక్కడ వర్క్ చేసేటప్పుడు ఈ పక్కన దాని పక్కనే ఉన్నటువంటి స్లైడ్ షో అనేది యాక్చువల్ స్లైడ్ని అంటే ఈ ప్రజెంటేషన్ని ప్రజెంట్ చేసేటువంటిది తర్వాత రీడింగ్ వ్యూ అని ఉంది అట్లాగే స్లైడ్స్ ఆటర్ స్లైడ్స్ని జరుపుకోవడం కోసం ఇట్లా రకరకాల వ్యూస్ ఉంటాయి ఇది మనం మళ్ళీ డీటెయిల్గా వెళ్దాం ఫస్ట్ స్లైడ్ ఓపెన్ చేయగానే మనకు కనిపించేటువంటి ఈ వైట్ స్పేస్లో మనం వర్క్ చేస్తాం ఈ వైట్ స్పేస్లో మనకు రెండు చిన్న బాక్సెస్ కనిపిస్తున్నాయి క్లిక్ టు యాడ్ టైటిల్ అని ఒకటి ఉంది తర్వాత క్లిక్ టు యాడ్ సబ్ టైటిల్ అంటే రెడీగా రెండు బాక్సులు అది రెడీ చేసి పెట్టి ఉంది టెక్స్ట్ బాక్సులు మనం జస్ట్ ఇక్కడ క్లిక్ చేసి టైప్ చేస్తే సరిపోతుంది అంటే మనం
ఇది సబ్ టైటిల్ ఇచ్చాను ఈ విధంగా మనకు ఎప్పుడైతే ఈ టైటిల్స్ మనం ఇచ్చామో ఇచ్చినటువంటిది టైటిల్ అండ్ సబ్ టైటిల్ ఇవి ఆల్రెడీ ఉన్నటువంటి ఫాంట్స్ అదే స్టైల్లో అదే కలర్లో వచ్చేసాయి మనకు కావాలంటే వీటిని మార్చుకోవచ్చు లేదంటే మనం అట్లాగే ఉంచవచ్చు ఇది డిఫాల్ట్గా ఉన్నటువంటి ఒక స్లైడ్ ఇది మనకు ఎలా కనిపిస్తుంది స్క్రీన్ పైన అనేది ఒకసారి చూద్దాం స్క్రీన్ పైన ఈ విధంగా వచ్చింది అంటే మనం తయారు చేసేటువంటి స్లైడ్ ఏదైతే ఉందో ప్రజెంటేషన్ టైంలో ఈ విధంగా కనిపిస్తుంది ఇప్పుడు మళ్ళీ ఒకసారి ఇది క్లోజ్ చేస్తున్నాను ఇప్పుడు ఇది రెడీగా ఉన్నటువంటి ఒక పవర్ పాయింట్ ప్రజెంటేషన్ దాంట్లో ఒక స్లైడ్ రెడీగా తయారు చేసాం ఇది కాకుండా నెక్స్ట్ మనం ఈ పవర్ పాయింట్ ప్రజెంటేషన్లో ఇంకొక స్లైడ్ యాడ్ చేద్దాం అంటే నెక్స్ట్ స్లైడ్ ఇది ఫస్ట్ టైటిల్ స్లైడ్ అయిపోయింది నెక్స్ట్ స్లైడ్ క్రియేట్ చేయాలంటే పైన మనకు హోమ్లోనే హోమ్ ట్యాబ్లోనే న్యూ స్లైడ్ అనే ఒక బటన్ మనకు కనిపిస్తుంది పైన న్యూ స్లైడ్ ఇది బటన్ క్లిక్ చేయడం ద్వారా చేయవచ్చు లేదా కంట్రోల్ ప్లస్ ఎం ఈ రెండు కీస్ ప్రెస్ చేయడం ద్వారా కూడా మనం న్యూ స్లైడ్ని తయా తయారు చేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు మనం ఈ బటన్ ప్రెస్ చేసి కొత్త స్లైడ్ని తయారు చేసుకుందాం ఇప్పుడు మనకు ఒక కొత్త స్లైడ్ క్రియేట్ అయింది లెఫ్ట్ సైడ్లో చూస్తే మీరు గమనించవచ్చు వన్ టూ అని ఉంది అంటే కొత్త స్లైడ్ నెంబర్ టూ స్లైడ్ ఉంది మనం ప్రజెంట్ కూడా ఉంది ఎక్కడ అంటే సెకండ్ స్లైడ్లోనే ఉన్నాం కింద మనం స్టేటస్ బార్లో చూస్తే టూ ఆఫ్ టూ అని ఉంది స్లైడ్ టూ ఆఫ్ టూ అంటే మనం ప్రెజ్ సెకండ్ స్లైడ్లో ఉన్నాం ఈ సెకండ్ స్లైడ్లో ఏమేమి వచ్చాయనంటే పైన క్లిక్ టు యాడ్ టైటిల్ అనేది మళ్ళీ కింద క్లిక్ టు యాడ్ టెక్స్ట్ అని ఆ తర్వాత కొన్ని చిన్న చిన్న ఐకాన్స్ కూడా మనకు కనిపిస్తున్నాయి అంటే ఇది ఒక డిఫాల్ట్ లేఅవుట్ వచ్చింది సెకండ్ స్లైడ్కి ఫస్ట్ స్లైడ్ వచ్చింది టైటిల్ మధ్యలో వచ్చింది దాని కిందనే సబ్ టైటిల్ వచ్చింది సెకండ్ స్లైడ్ వచ్చి పైన సబ్ టైటిల్ పైన టైటిల్ వచ్చి దాని కింద సబ్ టైటిల్ యాడ్ ఏదైనా టెక్స్ట్ యాడ్ చేసుకోవడం కోసం లేదా వేరే గ్రాఫిక్ కానీ ఇమేజ్ కానీ యాడ్ చేసుకోవడం కోసం కింద బటన్స్ వచ్చాయి అంటే ఇది ఆటోమేటిక్గా తీసుకుంది లేదా మనకి ఇలా కాదు వేరే రకం కావాలంటే మనం మార్చుకోవచ్చు అదే కూడా నేను చూపిస్తాను నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ స్లైడ్లో చూద్దాం అయితే ఇప్పుడు సెకండ్ స్లైడ్ ఫస్ట్ సైడ్ ఆ సెకండ్ స్లైడ్ అనేది మనకు లెఫ్ట్ సైడ్ క్లిక్ చేసినప్పుడు అది హైలైట్ అవుతుంది ఆ హైలైట్ అయినటువంటి దాన్ని బట్టి తెలుస్తుంది తర్వాత కింద కూడా మనకు స్లైడ్ టూ అని ఉంది ఆ విధంగా తెలుస్తుంది ఇప్పుడు సెకండ్ స్లైడ్లో మనం ఏదైనా ఒక టెక్స్ట్ ఇచ్చి మనం చూద్దాం ఫస్ట్ క్లిక్ టు యాడ్ టైటిల్ అనే దగ్గర నేను ఇక్కడ ఇస్తాను ఇండెక్స్ అని ఇచ్చాను అంటే ఇప్పుడు ఈ లెసన్ సంబంధించిన ఇండెక్స్ అనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు దీంట్లో కొన్ని పాయింట్స్ నేను తయారు చేస్తాను క్రియేట్ న్యూ క్రియేట్ ఏ న్యూ ప్రజెంటేషన్ ఒక పాయింట్ అంటే మన లెసన్స్లో భాగంగా తర్వాత నావిగేట్ టు స్లైడ్ స్లైడ్స్ లేదా ఇక్కడ దీనికంటే ముందు క్రియేట్ ఏ స్లైడ్ నావిగేట్స్ టు స్లైడ్స్ తర్వాత మనం దీన్ని ఫుల్ స్క్రీన్లో చూసాం అంటే స్టార్ట్ స్లైడ్ షో అయితే ఇక్కడ ఒకటి గమనించాల్సింది ఏంటంటే నేను స్లైడ్ షో ఇందాక ఓపెన్ చేశాను అది ఎలాగనేది మీకు చెప్పలేదు స్లైడ్ షో ఓపెన్ చేయాలంటే కింద బటన్లో కింద ఉన్నటువంటి దాంట్లో మనకు ఒక బటన్ ఉంది కింద ఇందాక జూమ్ దాని పక్కనే ఒకటి స్లైడ్ షో అనేటువంటి ఒక బటన్ ఉంది ఈ బటన్ మనం క్లిక్ చేసినప్పుడు ప్రజెంట్ స్లైడ్ ప్లే అవుతుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు చూడండి ఈ ప్రజెంట్ స్లైడ్ నేను ప్లే చేసి చూపిస్తాను ప్రజెంట్ స్లైడ్ ఈ విధంగా ప్లే అవుతుంది ఈ విధంగా ప్లే అయ్యేటువంటి ప్రజెంట్ స్లైడ్ ఏదైతే ఉందో దీన్ని మనం అంటే ఒకవేళ బ్యాక్ వెళ్ళాలనుకుంటే వెనుకకు వెళ్ళాలనుకుంటే కింద బటన్స్ ఉంటాయి లెఫ్ట్ రైట్ బటన్స్ ఇంకా కొన్ని బటన్స్ కూడా ఉన్నాయి ఇవైనా క్లిక్ చేయవచ్చు లేదా కీబోర్డ్ పైన లెఫ్ట్ రైట్ ఆరోస్తో కూడా మనం ముందు స్లైడ్లోకి వెళ్ళొచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దీని ముందు స్లైడ్ టైటిల్ స్లైడ్ ఉంది నేను లెఫ్ట్ కొట్టగానే లెఫ్ట్కి వెళ్ళాం రైట్ కొట్టగానే రైట్కి వస్తున్నాం ఇది నావిగేషన్ అంటే ఒక స్లైడ్ నుంచి ఇంకో స్లైడ్కి నావిగేట్ అవ్వడం అనేది మనం ఏ స్లైడ్లో ఉన్నామో అక్కడ స్లైడ్ షో ఎలా ఉంటుందో చూపించడానికి ఆ కింద స్లైడ్ షో బటన్ క్లిక్ చేసాం దానికి బదులుగా మనము ఎఫ్ ఫైవ్ కొడితే కూడా స్లైడ్ షో స్టార్టింగ్ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది ఎఫ్ ఫైవ్ కీబోర్డ్ పైన ఎఫ్ ఫైవ్ బటన్ మనం క్లిక్ చేసినట్టయితే ఫంక్షనల్ కీస్ కీబోర్డ్ పైన పైన ఉంటాయి వాటిలో మనం ఎఫ్ ఫైవ్ క్లిక్ చేస్తే కూడా మనం చేసుకునేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది ఇంట్లో ఇంకా కొన్ని ఇస్తాను సేవ్ ప్రజెంటేషన్ తర్వాత ఓపెన్ అండ్ క్లోజ్
దీన్ని సేవ్ చేసుకుందాం మొదట సేవ్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ కంటిన్యూ చేద్దాం సేవ్ చేయడం అంటే ఫైల్లోకి వెళ్ళి సేవ్ బటన్ సేవ్ క్లిక్ చేయొచ్చు ఒక ఆప్షన్ లేదా మనం పైన సేవ్ బటన్ సెట్ చేసుకొని పెట్టుకుంటే దాన్ని క్లిక్ చేయొచ్చు ఇప్పుడు మనం ఫైల్లోకి వెళ్దాం ఫైల్ సేవ్ సేవ్ చేసే టైంలో మనకు ఎక్కడ సేవ్ చేయాలని అడుగుతుంది సేవ్ యాజ్ అనే పేరు అడుగుతుంది ఎక్కడ సేవ్ అనేది ఇప్పుడు మనకు సేవ్ యాజ్ అని ఉంది అంటే మనం సేవ్ చేస్తున్నాం ఇక్కడ నేను సేవ్ అని ఇచ్చాను సేవ్ ఎక్కడ సేవ్ చేయాలి ఆల్రెడీ ఇక్కడ రైట్ సైడ్లో కొన్ని అంతకుముందు ఓపెన్ చేసిన ఫోల్డర్స్ ఉన్నాయి లేదంటే ఇక్కడనే దీని కింద మనం జాగ్రత్తగా గమనిస్తే వన్ డ్రైవ్లో చేయాలా యాడ్ ప్లేస్ దిస్ పీసి బ్రౌజ్ అని ఉంది మనం జనరల్గా మన డెస్క్ టాప్ పైకి లేకుంటే మనం వేరే డ్రైవ్లోకి మనం సేవ్ చేసుకోవాలంటే ఈ బ్రౌజ్ అనేది తీసుకుంటాం బ్రౌజ్ అనేది కాకుండా రీసెంట్ అని క్లిక్ చేస్తే ఈ పక్కన ఉన్న ఆల్రెడీ ఇంతకుముందు ఓపెన్ చేసిన ఫోల్డర్స్ అన్ని వస్తాయి ఇప్పుడు బ్రౌజ్ తీసుకుంటున్నాను చూడండి బ్రౌజ్ అంటే ఎక్కడ మనం ఆ ఫోల్డర్ ఓపెన్ చేయాల్సి ఉంటుంది అయితే నేను ఇప్పుడు డెస్క్ టాప్ తీసుకుంటాను బ్రౌజ్ అన్నప్పుడు డెస్క్ టాప్ దీంట్లో మనకి విండోలో డెస్క్ టాప్ డైరెక్ట్ ఇక్కడ అడ్రస్ అయినా తీసుకోవచ్చు లేదా లెఫ్ట్ సైడ్లో మనకు కొద్దిగా స్క్రోల్ చేస్తే మనకు ఆ డెస్క్ టాప్ కనిపిస్తుంది లేదా డి డ్రైవ్లో సేవ్ చేయాలనుకోండి ఇక్కడ డి డ్రైవ్ ఉంది ఈ డ్రైవ్ ఉంది ఎఫ్ డ్రైవ్ ఇట్లా మనకు డ్రైవ్స్ అన్నీ కూడా ఉంటాయి ఇప్పుడు నేను డెస్క్ టాప్ అయినా సేవ్ చేస్తాను డెస్క్ టాప్ డెస్క్ టాప్ అయినా ఒక ఆల్రెడీ ఎంఎస్ పవర్ పాయింట్ బేసిక్స్ అనే పేరు మనం ఇంత ఉంది దాంట్లో ఫస్ట్ స్లైడ్ ఏదైతే ఉందో స్లైడ్ టైటిల్ని ఇది ఆటోమేటిక్గా తీసుకోవడం జరిగింది అంటే మనం కొత్తగా మళ్ళీ ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేకుండా స్లైడ్ టైటిల్లో ఫస్ట్ ప్రజెంటేషన్ టైటిల్గా అది తీసేసుకుంటుంది ఫస్ట్ స్లైడ్లో ఉన్నటువంటి దాన్ని ఇది మనం ఏం మార్చకుండా జస్ట్ సేవ్ అనే బటన్ కొట్టినట్లయితే ఈ డెస్క్ టాప్ అయినా ఫైల్ సేవ్ అవుతుంది చూడండి ఇక్కడ నేను సేవ్ క్లిక్ చేస్తున్నాను సేవ్ క్లిక్ చేశాను ఇప్పుడు క్లిక్ చేసినటువంటి ఫైల్ ఏదైతే ఉందో ఒకసారి మీకు డెస్క్ టాప్ అయినా చూపిస్తాను ఇక్కడ డెస్క్ టాప్ అయినా వచ్చింది పవర్ పాయింట్ ప్రెసెంట్ బేసిక్స్ అనేటువంటి ఒక పీపీటీ అనేటువంటిది క్రియేట్ అయింది మళ్ళీ మన లెసన్లోకి వెళ్దాం మన పవర్ పాయింట్ లెసన్లోకి వెళ్ళినట్లయితే ఈ రెండు స్లైడ్స్ ఇది ఆల్రెడీ సేవ్ అయిపోయింది సేవ్ అయింది కాబట్టి ఇంకా మనం ఈ ఫైల్ అదే పేరుతో ఉంది మనం ఏమైనా చేంజెస్ చేసినప్పుడు మళ్ళీ దాన్ని సేవ్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఇప్పుడు ఓపెన్ అండ్ క్లోజ్ అన్నాం ఇప్పుడు ఫైల్ని క్లోజ్ చేయాలంటే పైన ఎక్స్ బటన్ కొడతాం ఓపెన్ చేయాలంటే మళ్ళీ సేమ్ పవర్ పాయింట్ ఓపెన్ చేసినప్పుడు మనకు స్టార్టింగ్లో ఈ ఫైల్ పేరు చూపిస్తూ ఉంటుంది మనకి ఇందాక నేను చెప్పాను కింద ఇక్కడ చూపిస్తుంది చూడండి పవర్ పాయింట్ ఓపెన్ చేయగానే రీసెంట్ ఫైల్ చూపిస్తుంది అది క్లిక్ చేసి మనం ఓపెన్ చేసుకోవచ్చు విధంగా ఓపెన్ అండ్ క్లోజ్ చేసేటువంటి అవకాశం మనకు ఉంటుంది ఆల్రెడీ సేవ్ చేసింది వేరే ఫోల్డర్లో ఉంటే ఆ ఫోల్డర్లోకి వెళ్ళి డైరెక్ట్ డబుల్ క్లిక్ చేయడం ద్వారా పవర్ పాయింట్ని ఓపెన్ చేసుకోవచ్చు లేదా మనం మామూలుగా దీంట్లో నుంచి బ్రౌజ్ ఓపెన్ అని ఇచ్చేసి అది ఎక్కడుందో వెతికి అక్కడ నుంచి కూడా మనం ఓపెన్ చేసుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఇది ఒక ఫైల్ ఒక రెండు స్లైడ్స్ తయారు చేసాము తర్వాత ఒక ఫైల్ని క్రియేట్ చేసుకున్నాం ఇప్పుడు ఇంకొక స్లైడ్ యాడ్ చేస్తాను ఇప్పుడు క్రియేట్ న్యూ ప్రజెంటేషన్ అనేది పేరుతో మనం ఇచ్చాం కదా అట్లాగే ఇక్కడ ఇంకో స్లైడ్ యాడ్ చేస్తాను మనం జనరల్గా పైన వెళ్ళి మళ్ళీ న్యూ స్లైడ్ అని క్లిక్ చేస్తాను న్యూ స్లైడ్ అని క్లిక్ చేసి దీనికి టైటిల్ ఏమి ఇస్తానంటే మన మే ఇండెక్స్లో ఫస్ట్ పేరు ఏది ఉందో ఫస్ట్ ఐటమ్ దాని టైటిల్ ఇచ్చా ఇచ్చాను క్రియేట్ ఎ న్యూ ప్రజెంటేషన్ ఫాలో దీ స్టెప్స్ అని ఇక్కడ ఊరికే టైప్ చేస్తున్నాను మనకు తెలియడం కోసం స్టెప్స్ ఇక్కడ ఇస్తున్నాను ఫస్ట్ స్టెప్ ఓపెన్ పవర్ పాయింట్ ఫ్రమ్ స్టార్ట్ మెను స్టార్ట్ మెను సెకండ్ క్లిక్ బ్లాంక్ ఆర్ న్యూ ఫైల్ న్యూ ప్రజెంటేషన్ ఇది క్రియేట్ న్యూ ప్రజెంటేషన్కి స్టెప్స్ ఇది ఇప్పుడు ఇది ఒక ఒక స్లైడ్ ఇంకో స్లైడ్ నేను తయారు చేయడం జరిగింది అంటే ఇప్పుడు మనం స్లైడ్స్లో వెనకకి వెళ్ళి చూసినట్లయితే ఇది ఫస్ట్ స్లైడ్ సెకండ్ స్లైడ్ థర్డ్ స్లైడ్ ఇప్పుడు ఇంకొక స్లైడ్ ఫోర్త్ స్లైడ్ తయారు చేద్దాం ఫోర్త్ స్లైడ్లో మళ్ళీ సేమ్ న్యూలోకి వెళ్ళిపోయి క్రియేట్ స్లైడ్ అని ఇచ్చాను అంటే టెక్స్ట్ కాపీ చేసుకొని ఇక్కడ పేజ్ చేశాను ఇక్కడ స్టెప్స్ ఇద్దాం ఇక్కడ టు క్రియేట్ క్రియేట్ ఎ స్టైల్ స్టెప్స్ ఏమి ఉన్నాయి మనకు క్లిక్ న్యూ స్లైడ్ బటన్ ఫ్రమ్ హోమ్ ట్యాబ్ అండ్
మనం జస్ట్ ఉన్న స్టైల్ని యాజ్ టీస్గా తీసుకుంటున్నాం న్యూ స్లైడ్ అని కొట్టగానే ఒక స్లై స్టైల్ వస్తుంది ఒక లేఅవుట్ వస్తుంది ఈ లేఅవుట్ ఏదైతే ఉందో ఈ లేఅవుట్ని మనం యాజ్ టీస్గా అట్లాగే తీసుకుంటున్నాం ఇలా కాకుండా మనకు కావాల్సిన లేఅవుట్ కూడా మార్చుకోవచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు నేను ఇంకొక స్లైడ్ తీసుకుంటాను స్టార్ట్ స్లైడ్ షో అనేది ఒక ఆప్షన్ తీసుకుంటున్నాను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఈ న్యూ స్లైడ్ అని కొట్టగానే ఇప్పుడు ఇది అనుకోకుండా నేను క్రియేట్ చేశాను ఇది అవసరం లేదు నాకు దీన్ని డిలీట్ చేయాలి డిలీట్ చేయాలంటే ఈ స్లైడ్ పైన లెఫ్ట్ సైడ్ స్లైడ్ పైన రైట్ క్లిక్ చేసి డిలీట్ ఆప్షన్ ఉంటుంది మనకు లేదా దీనిపైన జస్ట్ క్లిక్ చేసి కీబోర్డ్ పైన డిలీట్ కొట్టినా కూడా డిలీట్ అవుతుంది ఇప్పుడు ఫోర్ స్లైడ్స్ ఉన్నాయి చూడండి ఇప్పుడు నేను మళ్ళీ క్రియేట్ చేస్తాను ఫిఫ్త్ స్లైడ్ క్రియేట్ న్యూ స్లైడ్ అని క్లిక్ చేసే ముందు ఒకటి గమనించండి ఈ న్యూ స్లైడ్ కింద ఒక చిన్న ట్రయాంగిల్ బటన్ కనిపిస్తుంది ఈ ట్రయాంగిల్ బటన్ ఏంటంటే ఇది క్లిక్ చేస్తే ఇంకా కొన్ని అడిషనల్ ఆప్షన్స్ వస్తాయి ఇక్కడనే మనం డిజైన్ సెట్ చేసుకోవచ్చు లేఅవుట్ సారీ లేఅవుట్ అనేటువంటిది మనం సెట్ చేసుకోవచ్చు న్యూ అనేటువంటిది క్లిక్ చేసే ముందు డైరెక్ట్ న్యూ క్లిక్ చేస్తే న్యూ అనేటువంటిది డిఫాల్ట్గా మనకు ఏదైతే డిఫాల్ట్ ఆప్షన్ లేఅవుట్ వస్తుందో అది వచ్చేస్తుంది అలా కాకుండా దీని కింద క్లిక్ చేసినట్లయితే ఆరోన్ క్లిక్ చేస్తే మనకు ఇంకా ఎలాంటి లేఅవుట్ కావాలని ఇక్కడే అడుగుతుంది ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకు పైన టెక్స్ట్ అండ్ టైటిల్ అండ్ కంటెంట్ అనేది మనకు ప్రతిసారి వస్తున్నటువంటిది ఈ టైటిల్ స్లైడ్ అనేది స్టార్టింగ్లో వచ్చింది మనకు ఫస్ట్ స్లైడ్ ఇలాగే ఉంది సెకండ్ స్లైడ్ థర్డ్ స్లైడ్ ఫోర్త్ స్లైడ్ ఫిఫ్త్ స్లైడ్ అన్నీ కూడా టైటిల్ అండ్ కంటెంట్ వచ్చింది అలా కాకుండా మనము మధ్యలో ఒక మెనూలాగా లేదా ఓన్లీ టైటిల్ ఒకటి వచ్చి కింద అంతా ఖాళీగా కావాలనుకున్నాం అప్పుడు మనకి ఇందులో ఈ ఆప్షన్ సిక్స్త్ ఆప్షన్ ఉంది చూడండి టైటిల్ ఓన్లీ అనేది ఇది క్లిక్ చేస్తే అప్పుడు కొత్తగా తయారయ్యేటువంటి స్లైడ్ ఏదైతే ఉందో అది ఓన్లీ టైటిల్ అనేటువంటి టెక్స్ట్తో మాత్రం వస్తుంది చూడండి క్లిక్ చేస్తున్నాను ఇది రావడం కోసం మనం ఎలా చేసాము న్యూ స్లైడ్కి కింద ఆ ట్రయాంగిల్ బటన్ క్లిక్ చేసినప్పుడు మనకు ఆప్షన్స్ అన్నీ వచ్చాయి లేఅవుట్ ఆప్షన్స్ అందులో మనకు కావాల్సినటువంటి లేఅవుట్ని క్లిక్ చేస్తున్నాను ఇది క్లిక్ చేస్తున్నాను చూడండి ఇప్పుడు ఓన్లీ టైటిల్ వచ్చింది కింద ఖాళీ ఉంది ఇప్పుడు టైటిల్లో నేను మన ఇందాక టైటిల్ ఇద్దాం స్టార్ట్ స్లైడ్ షో అని ఇచ్చాను ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ కింద ఏమనుకున్నా అంటే వేరే ఏదైనా టెక్స్ట్ టెక్స్ట్ బాక్స్ నేనే ఇక్కడ పెట్టుకోవడం కావచ్చు లేదా ఏదైనా ఒక ఇమేజ్ పెట్టాలనుకున్నాను అట్లా మనం ఏదైనా ఇక్కడ పెట్టుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది లేదా స్టార్టింగ్లోనే మనం ఈ లేఅవుట్ని ఇచ్చేటప్పుడు మనం లేఅవుట్ని తీసుకున్నాం కానీ ఇప్పుడు లేఅవుట్ని మార్చుకోవాలనుకుంటున్నాం లేదు ఇప్పుడు ఇక్కడ వేరే ఇమేజ్ కూడా వచ్చేలాగా చేద్దాం అనుకున్నాం అప్పుడు ఏం చేస్తామంటే మళ్ళీ వెళ్ళి న్యూ స్లైడ్ తయారు చేసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు ఉన్నటువంటి స్లైడ్నే ఈ పక్కనే మనకు ఇంకొక బటన్ ఉంది లేఅవుట్ అని ఈ లేఅవుట్స్ అనేటువంటి దగ్గర మనం క్లిక్ చేసి లేఅవుట్ మార్చుకోవచ్చు చూడండి మరొకసారి చూడండి ఈ స్లైడ్ అట్లాగే ఉంచి దాన్ని ఏం మనం మళ్ళీ కొత్త స్లైడ్ క్రియేట్ చేయకుండా దీన్ని లేఅవుట్ మార్చాలనుకున్నాం లేఅవుట్ అంటే పైన టెక్స్ట్ ఉండాలి కింద ఇమేజ్ ఉండాలి అట్లా మనం ముందే ఒక డిజైన్ ఒక లేఅవుట్ ఒక స్టైల్లో మనం దాన్ని సెట్ చేసి పెట్టుకోవచ్చు అలాంటి లేఅవుట్ మనం ఇక్కడ మార్చాలనుకున్నప్పుడు ఈ స్లైడ్లో ఉండి అంటే ఏ స్లైడ్లో మనం లేఅవుట్ మార్చాలనుకున్నాం ఆ స్లైడ్లో ఉండి లేఅవుట్లోకి వెళ్ళిపోయి ఆ లేఅవుట్ అనేది క్లిక్ చేస్తాను ఇప్పుడు చూడండి ఇక్కడ ఇది ఇది క్లిక్ చేస్తున్నాను టూ కంటెంట్ అని లేదా కంపారిజన్ కంటే ఇలా ఏదైనా ఒకటి మనం క్లిక్ చేద్దాం ఇప్పుడు ఇది తీసుకుంటాను టూ కంటెంట్ది చూడండి ఆటోమేటిక్గా దాని లేఅవుట్ అనేటువంటిది మారిపోయింది లేఅవుట్ అంటే రెడీగా రెడీమేడ్గా ఉన్నటువంటి కొన్ని స్టైల్స్ అవి ఆ స్టైల్స్లో మనం స్లైడ్ టెక్స్ట్ ఉండాలి ఇక్కడ కింద టెక్స్ట్ కానీ ఇంకా వేరే ఏదైనా ఉండాలనేటువంటి మనం సెట్ చేసి పెట్టుకున్నాం ఇప్పుడు దీంట్లో ఈ స్లైడ్ షో ఇది ఒక స్టార్ట్ స్లైడ్ షో అన్నాం కాబట్టి స్టార్ట్ స్లైడ్ స్లైడ్ షోకి సంబంధించి ఇక్కడ సైడ్ నేను టెక్స్ట్ ఇస్తాను అంటే ఇక్కడ టెక్స్ట్ అయిన ఇవ్వచ్చు లేదా ఈ క్రింద మనకు కనిపిస్తున్నాయి బటన్స్ వాటిని క్లిక్ చేసి ఆ ఆప్షన్స్ కూడా మనం పెట్టుకోవచ్చు మనం ఫస్ట్ లెఫ్ట్ సైడ్ టెక్స్ట్ ఇద్దాం టెక్స్ట్ ఏంటంటే క్లిక్ ఆన్ స్లైడ్స్ బటన్ అందా స్టేటస్ బార్ ఇదైనా చేయవచ్చు ఆర్ ఇక్కడ ఆర్ క్లిక్ స్లైడ్ షో మెను ఇదంగా రెండు ఆప్షన్ చెప్పి చెప్తాం ఇక్కడ దీని ప్రకారం ఏం చేయవచ్చు మనం ఒకటి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఈ బటన్ స్లైడ్ షో బటన్ మనం క్లిక్ చేయవచ్చు లేదా
ప్లే అవుతుంది ఇప్పుడు చూడండి నేను మీకు ఒకసారి అది ఓపెన్ చేసి చూపిస్తాను ఇది సెకండ్ ఆప్షన్ క్లిక్ చేస్తున్నాను ఫస్ట్ ప్రెజెంట్ స్లైడ్ మాత్రమే మనకి ఇప్పుడు డిస్ప్లే అయింది అలా కాకుండా ఫస్ట్ క్లిక్ చేస్తే స్టార్టింగ్ నుంచి వస్తుంది స్టార్టింగ్ వచ్చింది సెకండ్ మళ్ళీ క్లిక్ చేశాను సెకండ్ స్లైడ్ వచ్చింది మళ్ళీ క్లిక్ చేశాను థర్డ్ ఫోర్త్ ఈ విధంగా మనకు స్లైడ్స్ అన్నీ కూడా వచ్చాయి అంటే లాస్ట్ స్లైడ్ వచ్చింది దీని తర్వాత బ్లాంక్ స్లైడ్ వస్తుంది మళ్ళీ క్లిక్ చేస్తే ఎగ్జిట్ అవుతుంది లేదా మనం ఎస్కేప్ కొట్టినా కూడా మధ్యలో ఆగిపోతుంది ఇది అంటే మనకు స్లైడ్స్ ప్లే చేసే విధానం కింద ఇది కూడా చేయవచ్చు అంటే రెండు ఆప్షన్లో మనం ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఇచ్చాం కాబట్టి ఫస్ట్ ఆప్షన్ సంబంధించిన ఇమేజ్ మనం ఇక్కడ పెట్టాలనుకున్నాం రైట్ సైడ్లో ఆ ఇమేజ్ మనం తయారు చేసుకొని పెట్టవచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ నేను స్క్రీన్ షాట్ తీసుకొని ఒక ఇమేజ్ తయారు చేస్తున్నాను తయారు చేసి దాన్ని ఇక్కడ మీకు పెట్టి చూపిస్తాను అంటే మనం మన స్లైడ్లో ఏమనుకున్నామంటే ఎడం వైపున టెక్స్ట్ వచ్చి కుడి వైపున మనకు ఇమేజ్ రావాలనుకున్నాం కాబట్టి మనం అలాంటి ఇమేజ్ ఒకటి నేను రెడీ చేసుకున్నాను రెడీ చేసినటువంటి ఇమేజ్ మీకు ఇప్పుడు చూపిస్తాను అది ఎట్లా చేస్తామనేటువంటిది అంటే రెడీగా మనకు ఇమేజ్ ఉంటే దాన్ని యాజిటీస్గా పెట్టవచ్చు లేదా మనం అప్పుడప్పుడు కూడా ఇమేజ్ తయారు చేసుకొని ఇందులో పెట్టవచ్చు లేదా మనం ఇంటర్నెట్ నుంచి కానీ ఏదైనా ఇమేజ్ని అక్కడ కాపీ చేసుకొని పేజ్ చేసుకోవడానికి కూడా అవకాశం ఉంటుంది ఆ లెఫ్ట్ సైడ్ దాంట్లో మనం టెక్స్ట్ ఇచ్చాం రైట్ సైడ్లో ఇమేజ్ ఇవ్వాలనుకున్నాం ఇమేజ్లో మనకి ఏంటంటే ఇక్కడ గమనించినట్లయితే క్లిక్ టు యాడ్ టెక్స్ట్ అనే దాంతోపాటు కింద ఐకన్స్ ఉన్నాయి అందులో సెకండ్ రోలో మనకు పిక్చర్స్ అనేటువంటిది ఫస్ట్ ఐకన్ పిక్చర్స్ అని ఉంది ఇది క్లిక్ చేస్తున్నాను ఆల్రెడీ మన డెస్ సిస్టంలో ఉన్న పిక్చర్ తీసుకోవాలంటే ఇప్పుడు నేను ఆల్రెడీ కొన్ని పిక్చర్స్ తయారు చేసి పెట్టాను కాబట్టి ఇప్పుడు ఆప్షన్ వన్ అనేది తీసుకుంటున్నాను ఓపీ వన్ వన్ పిఎన్జి చూడండి ఈ విధంగా స్టెప్ మళ్ళీ రిపీట్ చేస్తున్నాను రిపీట్ చేయడం కోసం ఇది అండూ చేస్తున్నాను అండూ అంటే సేమ్ మనం ఇప్పుడు వార్డ్లో ఎక్సెల్ ఏ విధంగా అయితే అండూ చేస్తే కంట్రోల్ జెట్ కొడతాము ఇందులో కూడా కంట్రోల్ జెట్ కొట్టి బయటికి వెళ్ళొచ్చు లేదా అండూ బటన్ క్లిక్ చేసి మనం వెనుకకి వెళ్ళొచ్చు మళ్ళీ చూపిస్తున్నాను ఇందులో ఈ బటన్స్లో ఇమేజ్ అనేటువంటి పిక్చర్స్ అనే బటన్ క్లిక్ చేసి తర్వాత మన పిక్చర్ ఎక్కడ ఉందో అక్కడికి వెళ్ళాలి అంటే మనకు సంబంధించిన మనకి ఇప్పుడు కావాల్సిన పిక్చర్ ఇక్కడ ఇక్కడ ఉంది నేను చేసుకున్నటువంటిది ఇది క్లిక్ చేసి ఈ కింద ఇన్సర్ట్ అనే బటన్ ప్రెస్ చేయాలి ఇక్కడ వచ్చేసి చూడండి ఇప్పుడు ఒక ఇమేజ్ మనకు అక్కడ రావడం అనేటువంటి జరిగింది సింపుల్గా జస్ట్ అక్కడ ఆల్రెడీ ఉన్నటువంటి రెడీమేడ్గా ఉన్నటువంటి దాన్ని మనం తీసుకున్నాం అయితే ఈ లేఅవుట్లో మనకు ఒకటే ఇమేజ్ మనకు క్లిక్ చేయడానికి అవకాశం ఉండే ఇందాక అందులో రెండు ఇమేజ్ ఏదైనా ఉందా చూడండి రెండు ఇమేజ్ అంటే పైన టెక్స్ట్ ఉంది అట్లా లేదు కాబట్టి ఇప్పుడు మనం దీన్నే మాడిఫై చేసుకుందాం ఇప్పుడు నీకు నాకు ఇంకొక ఇమేజ్ కావాలి ఇందులో ఇప్పుడు ఈ ఇమేజ్ ఇచ్చాను సేమ్ ఇలాంటిది ఇంకొక ఇమేజ్ కింద పెట్టాలనుకున్నాను అప్పుడు ఏం చేస్తామంటే మనం ఇందాక చేసింది కూడా జస్ట్ పిక్చర్స్ అని క్లిక్ చేసి ఇన్సర్ట్ చేసాం కాబట్టి ఇన్సర్ట్ మెనులోకి మనకు స్లైడ్లో ఏది ఇన్సర్ట్ చేయాలన్నా పిక్చర్ కావచ్చు వీడియో కావచ్చు ఆడియో కావచ్చు లేదా ఏదైనా షేప్స్ కావచ్చు చార్ట్స్ కావచ్చు ఏవైనా సరే మనము మన స్లైడ్లోకి పెట్టాలనుకుంటే ఇన్సర్ట్ ట్యాబ్లోకి వెళ్ళాలి హోమ్ పక్కనే ఉంటుంది పైన హోమ్ పక్కన ఇన్సర్ట్ ట్యాబ్లోకి వెళ్ళి ఇక్కడ మనకు చాలా ఆప్షన్స్ కనిపిస్తాయి టేబుల్ పెట్టచ్చు పిక్చర్స్ పెట్టచ్చు షేప్స్ పెట్టచ్చు ఫోటో ఆల్బమ్ స్క్రీన్ షాట్ కూడా ఇప్పటిదప్పుడే స్క్రీన్ షాట్ తీసుకొని కూడా పెట్టచ్చు చార్ట్స్ పెట్టచ్చు ఈ విధంగా మనం తీసుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకు పిక్చర్స్ నేను ఆల్రెడీ తయారు చేసుకున్న పిక్చర్స్ తీసుకుంటున్నాను కాబట్టి ఇన్సర్ట్లో పిక్చర్స్ అని క్లిక్ చేశాను చేసిన తర్వాత ఇప్పుడు సెకండ్ పిక్చర్ నేను సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను కంప్యూటర్ డెస్క్టాప్ పైన నేను చేసి పెట్టుకున్నటువంటిది మళ్ళీ దానిపైన ఇన్సర్ట్ క్లిక్ చేశాను ఇప్పుడు ఈ పిక్చర్ వచ్చేసింది ఈ విధంగా రెండు పిక్చర్స్ వచ్చాయి ఇక్కడ మనం ఇచ్చిన లెఫ్ట్ సైడ్ ఇచ్చినటువంటి దానికి సంబంధించిన పిక్చర్స్ ఇవి లెఫ్ట్ సైడ్ ఏమి ఇచ్చాను క్లిక్ ఆన్ స్లైడ్ షో బటన్ ఆన్ ద స్టేటస్ బార్ అన్నాం సార్ అది ఇది కింద ఇది మీద స్టేటస్ బార్లో ఉన్న దీనికి సంబంధించినటువంటి ఇమేజ్ క్లిక్ చేయడం ద్వారా ఓపెన్ చేయొచ్చు అని ఇచ్చాము ఒకటి సెకండ్ ఆప్షన్ వచ్చి మనకు స్లైడ్ షో మెను ద్వారా కూడా రావచ్చు అనేది ఈ విధంగా రెండు ఇమేజ్ మనం ఇందులో పిక్చర్స్ని ఇందులో క్లిక్ చేయ ఇన్సర్ట్ చేయగలిగాం అయితే ఈ విధంగా ఇన్సర్ట్ చేసినటువంటి ఏవైతే ఉన్నాయో
ఇప్పుడు దీన్ని మనం మళ్ళీ సేవ్ చేసుకోవాలి ఫైల్లో సేవ్ అంటే సేమ్ అలా సేవ్ అవుతుంది ఇప్పుడు సెకండ్ టైం మనకు పేరు అడగదు ఎందుకంటే మనం ఏ దేంట్లో వర్క్ చేసినా కూడా వాటిలో అయినా ఎక్సెల్లో అయినా మనం ఒక ఫైల్ని సేవ్ చేసుకొని దాంట్లో వర్క్ చేసుకున్న తర్వాత జస్ట్ సేవ్ చేస్తూ వెళ్తాం ఫస్ట్ టైం సేవ్ చేసినప్పుడు మాత్రమే దాని పేరు అడుగుతుంది ఇప్పుడు దీన్ని ఇంకొక పేరుతో సేవ్ చేయాలంటే అప్పుడు మనం సేవ్ యాజ్ అని ఇస్తాం అంటే అప్పుడు మరొక పేరుతో ఇది సేవ్ అవుతుంది ఇవి స్లైడ్స్ తయారు చేసుకున్నాం మనం ఈ స్లైడ్స్ తయారు చేసినటువంటి స్లైడ్స్ని ప్లే చేయడం కూడా చూసాం అంటే ఎలా ప్లే చేయాలనేటువంటిది మనకు స్లైడ్స్ ఎలా ప్లే చేయాలనేటువంటిది కూడా చూసాం మనం దానికి ఏం చేసాం కింద ఉన్నటువంటి బటన్ క్లిక్ చేస్తే ప్రజెంట్ స్లైడ్ వస్తుంది లేదా స్లైడ్ షోలోకి వెళ్ళి మనం ఫ్రమ్ బిగినింగ్ లేదా ఫ్రమ్ కరెంట్ స్లైడ్ అనేటువంటిది క్లిక్ చేయడం ద్వారా స్లైడ్ మనం ప్లే చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఇది బేసిక్గా ఒక ప్రజెంటేషన్ తయారు చేయడం తర్వాత దాంట్లో స్లైడ్స్ తయారు చేసుకోవడం ఆ తర్వాత దాంట్లో మనం స్లైడ్స్ని కావాల్సిన స్లైడ్స్లో కావాల్సిన కంటెంట్ని మనం ఇన్సర్ట్ చేయడం ఇంకా దీంట్లో ఒక్కొక్కటిగా మనం చూద్దాం మళ్ళీ అంటే ఇన్సర్ట్ చేసిన స్లైడ్స్లో మనకు కావాల్సినటువంటి డేటా ఇంకేమేం చేయవచ్చు టెక్స్ట్ని ఎలా మార్చుకోవాలి టెక్స్ట్ ఫార్మేటింగ్ ఎలా చేయాలి ఆ టెక్స్ట్ లేఅవుట్ ఎలా మార్చాలి లేదా స్లైడ్స్ను ఎలా జరుపుకోవాలి ఇందాక నేను చెప్పాను ఇన్సర్ట్ పిక్చర్స్ అన్నాను ఒక పిక్చర్స్ రెండు పిక్చర్స్ మనం ఇన్సర్ట్ చేసాం ఇవి కాకుండా మనం ఏమేమి ఇన్సర్ట్ చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది అట్లాగే స్లైడ్స్కి కూడా మనం ఇంకా అనేక ఆప్షన్స్ ఇవ్వచ్చు స్లైడ్స్ ట్రాన్సిషన్స్ ఇవ్వచ్చు రకరకాల మనం యానిమేషన్స్ కూడా మీరు ఇందాక ఫస్ట్ ఒక శాంపుల్ లెసన్ మీకు చూపించాను దాంట్లో టెక్స్ట్ ఎఫెక్ట్స్ ఇచ్చాము తర్వాత ఆబ్జెక్టివ్స్ ఆబ్జెక్ట్స్కి యానిమేషన్ ఇవ్వడం జరిగింది ఇలా రకరకాల వర్క్ అంతా కూడా మనం ఇందులో చేసి చూపించవచ్చు అంటే మన ప్రజెంటేషన్లో ఇంకా చాలా చేయడానికి అవకాశం ఉంది ఇప్పుడు కంటిన్యూ చేద్దాం అది ఒక్కొక్కటిగా ఇప్పుడు ఫస్ట్ బేసిక్గా ఒక స్లైడ్ తయారు చేసాం తయారు చేసినటువంటి దాన్ని మనం కలర్స్ ఏం మార్చలేదు దాన్ని డిజైన్ మార్చలేదు కాకపోతే మనకు కావాల్సిన స్లైడ్స్ యొక్క లేఅవుట్ మార్చుకున్నాం లేఅవుట్ ఎలా మార్చాం మనకి ఏ స్లైడ్ అయితే లేఅవుట్ మార్చాలనుకున్నాం ఆ స్లైడ్లోకి వెళ్ళి పైన లేఅవుట్ అనేటువంటిది క్లిక్ చేసి అందులో మనకు కావాల్సిన లేఅవుట్ని క్లిక్ చేసుకున్నాం ఈ విధంగా చేయవచ్చు తర్వాత దీంత ఈ ప్రజెంటేషన్ మొత్తానికి ఒక డిజైన్ ఇవ్వచ్చు డిజైన్ అంటే బ్యాక్గ్రౌండ్ అన్నిటికి ఒకే రకంగా ఉండేటువంటి డిజైన్స్ రెడీగా కొన్ని డిజైన్స్ ఉంటాయి అవి తీసుకోవచ్చు లేదా మనమే ఒక డిజైన్ కూడా తయారు చేసుకోవచ్చు అయితే మనం కంటిన్యూ చేసే ముందు ఒక డిజైన్ మన ప్రజెంటేషన్కి ఒక డిజైన్ని మనం అప్లై చేసి చూద్దాం ఎలా ఉంటుంది అనేది ఈ పైన ట్యాబ్స్లో హోమ్ ట్యాబ్ ఇన్సర్ట్ ట్యాబ్ దాని పక్కన డిజైన్ ట్యాబ్ ఉంది ఈ డిజైన్ అనేది క్లిక్ చేస్తే మనకు రెడీగా ఉన్నటువంటి డిజైన్స్ అన్నీ కూడా వస్తాయి మన ఫస్ట్ స్లైడ్లో ఉన్నాను నేను ఇప్పుడు ఫస్ట్ స్లైడ్లో ఉండి డిజైన్ ట్యాబ్ క్లిక్ చేసినప్పుడు రెడీగా కొన్ని ఒక ఆరు చూపిస్తుంది ఇవి కాకుండా మన కింద యారో క్లిక్ చేస్తే నెక్స్ట్ అది మొత్తం ప్రజెంట్ మన సిస్టంలో ఉన్నటువంటి డిజైన్లు అన్నీ కనిపిస్తున్నాయి ఈ విధంగా ఇప్పుడు మనం ఒక డిజైన్ తీసుకుందాం ఎగ్జాంపుల్ మనకు ఏదైనా ఒక డిజైన్ ఈ చూడండి డిజైన్ పైకి నేను కర్సర్ తీసుకెళ్ళగానే మౌస్ తీసుకెళ్ళగానే అది ఎలా ఉంటుంది అనేటువంటిది మనకు ముందే చూపిస్తుంది లెసన్ మన తయారు చేసుకున్నటువంటి ప్రజెంటేషన్లో ఇది చూపిస్తుంది చూడండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇది క్లిక్ చేస్తున్నాను బ్యాండ్ అని మీరు గమనించాల్సిన విషయం ఏంటంటే అన్ని స్లైడ్స్లో కూడా ఆటోమేటిక్గా చేంజ్ అయిపోయింది చూడండి సెకండ్ స్లైడ్ థర్డ్ స్లైడ్ ఫోర్త్ స్లైడ్ ఫిఫ్త్ స్లైడ్ ఇది ఇక్కడ ఇమేజ్ ఒకటి పైకి వెళ్ళిపోయింది మనం దానికి సెట్ చేసుకుందాం ఈ విధంగా ఒక డిజైన్ ఇచ్చినప్పుడు అన్ని స్లైడ్స్కి అది అప్లై అయిపోయింది అంటే పర్టికులర్గా ఒకటే దాన్ని ఒకే స్లైడ్ కూడా మనం చేయవచ్చు కాబట్టి మనం డిజైన్ అన్నప్పుడు యూనిఫామ్గా ఉండాలి ప్రజెంటేషన్కు డిజైన్ యూనిఫామ్గా ఉంటేనే అప్పుడు మనకు అది చూసే వాళ్ళకు కూడా బాగా కనిపిస్తుంది ఎఫెక్టివ్గా ఉంటుంది ఇప్పుడు మరొక దీన్నే మళ్ళీ ఇంకొక డిజైన్ మారుద్దాం డిజైన్స్ ట్యాబ్లో మనకు కావాల్సిన డిజైన్ సెలెక్ట్ చేసుకొని చూడండి క్లిక్ చేయకముందే మనం ఒకసారి చూడవచ్చు ఎలా ఉంటుంది అనేది చూసి మనకి ఏది బాగా అనిపిస్తుందో దాన్ని మనం క్లిక్ చేస్తాం ఇప్పుడు ఇది చూడండి ఇది ఒక డిజైన్ దీంట్లో మీరు అన్ని స్లైడ్లో చూడండి ఒకసారి ఎలా ఉంది అనేది ఆ డిజైన్ ఎట్లా వచ్చింది అనేది ఇది మరొక డిజైన్ చూడండి అంటే రెడీగా డిజైన్స్ ఉంటాయి ఇవి కాకుండా మనం కూడా తయారు చేసుకోవచ్చు కొంచెం అడ్వాన్స్గా మనకు పవర్ పాయింట్ బాగా ఉపయోగించుకోవడం మొదలుపెట్టిన తర్వాత పర్టికులర్గా మన డిజైన్ తయారు చేసుకోవచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన స్కూల్కి సంబంధించినటువంటి ఒక ప్రజెంటేషన్ చేస్తున్నాం అప్పుడు మన స్కూల్ బ్యాక్గ
ఇది డిజైన్ చేంజ్ చేసుకున్నాం మనం ఇప్పుడు ఇంతవరకు హోమ్లో కొత్త స్లైడ్స్ క్రియేట్ చేసుకున్నాం స్లైడ్స్ లేఅవుట్ మార్చుకున్నాం అట్లాగే ఇన్సర్ట్లోకి వచ్చి ఇమేజ్ ఇన్సర్ట్ చేసుకున్నాం తర్వాత డిజైన్స్లోకి వచ్చి డిజైన్ కూడా మార్చుకున్నాం ఇది ప్రజెంట్ ఒక ప్రజెంటేషన్ మనకు ఉన్నటువంటిది దీంట్లో ఇంకా ఆప్షన్స్ కూడా ఉన్నాయి ఇప్పుడు ఈ డిజైన్లో మళ్ళీ కలర్స్ మార్చుకునే అవకాశం కూడా ఉంది పక్కనే చూడండి పక్కన మనకు కొన్ని కలర్స్ కనిపిస్తున్నాయి సేమ్ డిజైన్ అదే కాకపోతే వేరే కలర్ స్కీమ్స్ ఉన్నాయి ఇప్పుడు మేము ఫస్ట్ స్లైడ్కి వెళ్దాం చూడండి డిజైన్ మారట్లేదు కానీ కలర్ స్కీమ్స్ ఇవి డిఫరెంట్ కలర్స్లో మనకది కనిపిస్తుంది మనకి ఏ కలర్ బాగా అనిపిస్తే అంటే ఏ కలర్ స్కీమ్ మంచిగా అనిపిస్తే అది మనం పెట్టుకోవడానికి అవకాశం కూడా ఉంది ఇవన్నీ కూడా ఇప్పుడు కొత్తగా ఉన్నటువంటి ఆఫీస్లో చాలా అడిషనల్గా యాడ్ చేయబడినటువంటి ఫీచర్స్ ఇవి కాబట్టి మనం వీటిని ఉపయోగించుకొని ఇన్స్టెంట్గా ఒక పది నిమిషాల్లో మనం ఒక ఎఫెక్టివ్ ప్రజెంటేషన్ కూడా తయారు చేసుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది చూడండి అన్నిటికీ అది అప్లై అయిపోయింది నెక్స్ట్ స్లైడ్కి వెళ్తే మనకు ఆటోమేటిక్గా అది కనిపిస్తుంది ఇది స్లైడ్స్ డిజైన్ అప్లై చేసాం తర్వాత మనం ఒక్కొక్కటిగా మళ్ళీ ఇంకా ఏమేం చేయవచ్చు ఒక ప్రజెంటేషన్లో అనేది చూద్దాం దీన్ని సేవ్ చేస్తాను ఇప్పుడు ఫైల్లో ఫైల్ సేవ్ లేదా పైన సేవ్ బటన్ ఉంది ఇది సేవ్ క్లిక్ చేయడం ఈ బటన్ డిఫాల్ట్గా మనకి ఇక్కడ రాకపోవచ్చు కొందరికి ఇది రాకపోతే ఏం చేయాలి ఒకవేళ ఈ బటన్ రాలేదు అనుకోండి ఇక్కడ పైన సేవ్ బటన్ మనకి పైన ఒకటి ఈ విధంగా ఒక డ్యాష్ దాని కింద డౌన్ యారో అనేటువంటి రెండు కనిపిస్తాయి ఈ విధంగా ట్రయాంగిల్ చిన్నదా ఇది క్లిక్ చేసి మనకు కావాల్సిన బటన్స్ని మనం ఇక్కడ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు నేను సేవ్ క్లిక్ సెలెక్ట్ చేశాను కాబట్టి సేవ్ బటన్ కనిపిస్తుంది అండు పెట్టాను రీడు పెట్టాను స్టార్ట్ ఫ్రమ్ బిగినింగ్ అంటే ప్రజెంటేషన్ది ఇవి కాకుండా మనకు ప్రింట్ ప్రివ్యూ కావాలనుకోండి ప్రింట్ ప్రివ్యూ ఇక్కడ ప్రింట్ ప్రివ్యూ వచ్చింది చూడండి వద్దు తీసేస్తున్నాను అట్లా మనకి ఏది కావాలో అవి మనం పెట్టుకోవచ్చు ఇక్కడ ఈ విధంగా యాడ్ చేసుకునే అవకాశం కూడా ఉంటుంది అంటే ఓపెన్ చేయగానే మనకి ఇది ఒకవేళ కనిపించకుండా మనకి ఇక్కడ ఈ చిన్న బటన్ క్లిక్ చేసి కస్టమైజ్ చేసుకోవచ్చు మనం క్విక్ యాక్సెస్ టూల్ బార్ అంటాం దీన్ని దాన్ని కస్టమైజ్ చేసుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది తర్వాత నిన్న ఇంతకుముందు మనం ఎక్సెల్ చెప్పినప్పుడు కూడా చెప్పాను ఒకవేళ ఈ టూల్ బార్ కనిపించట్లేదు కనిపించినప్పుడు మనం ఏం చేస్తామంటే పైన టైటిల్ బార్ దగ్గర ఈ విధంగా పైన ఒక యారో అప్ యారో ఉండి రిబ్బన్ డిస్ప్లే ఆప్షన్స్ అని ఉంటుంది ఇది క్లిక్ చేసి ఇది హైడ్ చేసి ఉంటుంది ఒక్కోసారి మన కంప్యూటర్లో ఇది హైడ్ చేసి ఉంటే ఈ విధంగా ఉంటుంది ఇలా ఉన్నప్పుడు మనకి ఏం కనిపించదు జస్ట్ ప్రజెంటేషన్ విండో కనిపిస్తుంది లెఫ్ట్ సైడ్ మనకు ప్రివ్యూ విండో కనిపిస్తుంది అలాంటప్పుడు దీన్ని క్లిక్ చేసి షో ట్యాబ్స్ అంటే ట్యాబ్స్ కనిపిస్తాయి చూడండి ఇప్పుడు ట్యాబ్స్ కనిపిస్తున్నాయి దాన్ని క్లిక్ చేసి షో ట్యాబ్స్ అండ్ కమెంట్స్ అంటే అన్నీ కనిపిస్తాయి ఇది జనరల్గా మనం ఓపెన్ చేయగానే ఒక్కోసారి ఇవి లేవు అని అనుకోకుండా ఉండడానికి ఇది ఒకటి ఇవి టూ థౌజండ్ థర్టీన్ నుంచి కూడా ఆల్మోస్ట్ ఇదే విధానంగా ఉంటుంది మెను బార్ ఇవన్నీ కూడా థర్టీన్ ఆఫీస్ నుంచి అంతకుముందు ఆఫీస్లో ఇలా ఉండదు పైన ఫైల్లో మళ్ళీ క్లిక్ చేసి ఇన్సర్ట్ అని క్లిక్ చేస్తే దానికి సంబంధించినటువంటి ఐటమ్స్ అన్నీ ఒక లిస్ట్ లాగా వస్తాయి అవి క్లిక్ చేసుకోవాల్సి ఉండేది అంటే ఒకవేళ పాత ఆఫీస్ ఎంఎస్ ఆఫీస్ వాడుతున్న వాళ్ళకైతే ఇవన్నీ టూల్స్ ఉంటాయి కాకపోతే ఇలా పిక్చర్స్ రూపంలో ఉండకుండా ఇమేజ్ రూపంలో ఉండకుండా డైరెక్ట్ ఇన్సర్ట్ అని ఉంది అనుకోండి ఇన్సర్ట్ అని క్లిక్ చేయాలని ఒక మెను వస్తుంది ఆ మెనులో మీకు పిక్చర్స్ వస్తుంది షేప్స్ వస్తుంది వాడ్ అట్ అన్నిట్లో రకరకాలు వస్తాయి అట్లాగే డిజైన్స్లు అనేది కూడా ఈ విధంగా అన్నీ కూడా అలాగే వస్తాయి అందులో పాత ఆఫీస్ వర్షన్లో అయితే ఈ విధంగా ఒక సింపుల్ స్లైడ్ అనేటువంటి స్లై ప్రజెంటేషన్ అనేటువంటిది మనం సింపుల్ స్లైడ్స్తో ఒకటి తయారు చేసుకున్నాం ఇప్పుడు నెక్స్ట్ టెక్స్ట్ ఫార్మేటింగ్ ఎలా చూద్దాం నెక్స్ట్ మనం టెక్స్ట్ ఫార్మేటింగ్ టెక్స్ట్ ఫార్మేటింగ్ అంటే వాటిలో ఎలాగైతే మనం టెక్స్ట్ కలర్స్ చేంజ్ చేయడం సైజ్ చేంజ్ చేయడం అవి ఎలాగైతే చేసుకుంటామో ఇందులో కూడా అలా చేసుకోవచ్చు అయితే ఇక్కడ డిఫాల్ట్గా ఒక డిజైన్కి అది ఆటోమేటిక్గా ఒక స్టైల్ సెట్ చేసి ఉంది కాకుండా ఇవి కాకుండా మనమే పర్టికులర్గా దాని స్టైల్ మార్చుకోవాలనుకున్నాం అలాంటప్పుడు మనం ఆ టెక్స్ట్ సెలెక్ట్ చేసుకొని దానికి సంబంధించినటువంటి ఫార్మేటింగ్ చేస్తాం సింపుల్ ఇది మనకు వాటిలో ఎలాగైతే చేస్తామో ఇక్కడ కూడా అలాగే చేసుకుంటాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ నాకు వైట్ కలర్లో ఈ టెక్స్ట్ కనిపించట్లేదు ఈ టెక్స్ట్ సంబంధించినటువంటి ఈ టెక్స్ట్ని డబుల్ క్లిక్ చేసి టెక్స్ట్ సెలెక్ట్ చేసుకొని దాని ఆప్షన్స్ ఇక్కడే వస్తాయి కావాలంటే లేదా పైన కూడా మార్చుకోవచ్చు లేదా ఈ టెక్స్ట్ సంబంధించినటువంటి టెక్స్ట్ బాక్స్
లేదా ఇక్కడ ఏ ఏ అబ్బాయిరో ఉన్నటువంటి ఏ కొడితే కూడా సైజ్ పెరుగుతుంది నెక్స్ట్ దీనికి సంబంధించి ఫాంట్ స్టైలే మార్చాలనుకున్నాం అనుకోండి అంటే ఈ విధంగా మనం ఫాంట్ సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు ఇట్లా మనకి ఏ ఫాంట్ కావాలనుకుంటే ఆ ఫాంట్ మనం ఇక్కడ సెలెక్ట్ చేసుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది అంటే జనరల్గా డిజైన్లో వచ్చిన ఫాంట్ని మార్చకుంటేనే బాగా కనిపిస్తుంది ఇక్కడ ఏంటంటే ఆప్షన్స్ మనకు ఉన్నాయని మీకు చూపిస్తున్నాను జస్ట్ ఇలా ఆప్షన్స్ కూడా మనం సెట్ చేసుకోవచ్చు ఇది ఒక స్లైడ్లో టెక్స్ట్ మార్చాను సెకండ్ స్లైడ్లో ఇక్కడ కూడా మనం టెక్స్ట్ మార్చుకోవచ్చు ఇక్కడ కూడా మార్చుకోవచ్చు థర్డ్ స్లైడ్లో ఫోర్త్ స్లైడ్లో దేనికి దానికి మార్చుకోవచ్చు అయితే ఇక్కడ ఒక డౌట్ రావచ్చు మనకు స్టైల్ మారిస్తే అన్నిట్లో అన్ని స్లైడ్లలో ఎందుకు మారట్లేదు అంటే మనం ఎక్కడ ఏ టెక్స్ట్ ఆ టెక్స్ట్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటూ మనం మార్చుతున్నాం కానీ యాక్చువల్ డిజైన్ని మనం మార్చట్లేదు దీనికి డిజైన్ సంబంధించినటువంటిది మాస్టర్ స్లైడ్స్ అని ఉంటాయి ఆ మాస్టర్ స్లైడ్స్ మార్చేంత వరకు అన్నిట్లో చేంజెస్ అనేటువంటిది వాటంతటా జరగవు అది కూడా మనం నెక్స్ట్ క్లాస్లో చెప్పుకుందాం అంట అసలు మాస్టర్ స్లైడ్స్ ఎలా చేంజ్ చేసుకోవాలనేది అవి కస్టమైజ్గా మనం ఒక స్లై ప్రిపేర్ చేసుకున్నప్పుడు ఇవి చాలా యూజ్ అవుతాయి అంటే ఇప్పుడు ఈ స్టైల్తో నేను పెట్టాను అట్లాగే నెక్స్ట్ సెకండ్ స్లైడ్ ఎలా ఉండాలనేది ముందే రెడీ చేసి పెట్టుకున్నాం థర్డ్ స్లైడ్ ఈ విధంగా పర్టికులర్ స్లైడ్స్ ఎలా ఉండాలనేది మనం ముందే రెడీ చేసి పెట్టుకున్నట్లయితే అవి మనకు చాలా ఈజీగా ఒకసారి ఆ ఇన్సర్ట్ చేసుకుంటూ వెళ్తే ఆటోమేటిక్గా అలాంటి స్లైడ్సే మనకు వచ్చేస్తాయి ఇది మళ్ళీ సేవ్ చేస్తున్నాను ఈ విధంగా ఫాంట్కి సంబంధించి దాన్ని ఫాంట్ స్టైల్ మార్చవచ్చు బోల్డ్ చేయవచ్చు ఇటాలికి ఇట్లా సైజ్ పెంచుకోవచ్చు కలర్ కూడా మార్చుకోవచ్చు ఇవి ఆప్షన్స్ ఇవే కాకుండా అలైన్మెంట్ లెఫ్ట్ అలైన్మెంట్ మిడిల్ అలైన్మెంట్ రైట్ అలైన్మెంట్ తర్వాత జస్టిఫై అలైన్మెంట్ ఈ విధంగా చేసుకోవచ్చు వీటికి బుల్లెట్స్ ఇవ్వచ్చు పైన బుల్లెట్ పాయింట్స్ ఇవ్వచ్చు లేదా నెంబర్స్ ఈ విధంగా మనకు కొన్ని ఆప్షన్స్ అదేవిధంగా లైన్ స్పేస్ ఎంత ఉండాలనేటువంటిది ఒక లైన్కి ఇంకో లైన్కి అట్లాగే మనకు అది ఓరియంటేషన్ ఎలా ఉండాలి ఆ టెక్స్ట్ ఓరియంటేషన్ అంటాం ఇది ఎటు నుంచి కింద నుంచి పైకి ఈ విధంగా పెట్టవచ్చు ఇట్లా అంటే అవసరాన్ని బట్టి మనం ఆ టెక్స్ట్ ఆ విధంగా పెట్టుకుంటాం అలాంటి అవసరం ఎప్పుడు వస్తుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఈ స్లైడ్ని ఇప్పుడు నెక్స్ట్ స్లైడ్ డూప్లికేట్ అనేది కూడా ఇందులో చెప్తాను స్లైడ్ ఎలా డూప్లికేట్ ఈ సేమ్ టైటిల్ స్లైడ్ లాంటిది ఇంకోటి తయారు చేసుకోవాలి అప్పుడు ఏం చేస్తానంటే రైట్ సైడ్ లెఫ్ట్ సైడ్ ఉన్నటువంటి విండోలో ఆ స్లైడ్ పైన క్లిక్ చేసి లేదా రైట్ క్లిక్ చేసి డూప్లికేట్ స్లైడ్ అంటాం డూప్లికేట్ స్లైడ్ ఇంకొక ఆప్షన్ మెథడ్ ఎలా చేయొచ్చు అంటే జస్ట్ ఈ స్లైడ్ పైన క్లిక్ చేసి కంట్రోల్ డి కొడితే కూడా డూప్లికేట్ స్లైడ్ తయారవుతుంది కంట్రోల్ డి అంటే కంట్రోల్ పట్టుకొని డి ప్రెస్ చేయాలి ఇప్పుడు డూప్లికేట్ స్లైడ్ తయారైంది మనకు లెఫ్ట్ సైడ్ గమనించండి రెండు సేమ్ స్లైడ్స్ ఉన్నాయి వన్ అలాగే ఉంది టూ అలాగే ఉంది ఇప్పుడు ఈ టూలో మనం టెక్స్ట్ని ఓరియంటేషన్ మారుస్తాం ఇప్పుడు ఇది సెలెక్ట్ చేసుకొని ఓరియంటేషన్ మారుస్తున్నాను నేను చూడండి ఏం జరుగుతుందండి ఓరియంటేషన్ మారింది ఇప్పుడు దీని టెక్స్ట్ నేను ఈ విధంగా తీసుకొని ఇలా అంటే మన అవసరం అలా ఉందనుకున్నాం అలా పెట్టుకున్నాం అట్లా ఉండాలని ఏం లేదు మనకి ఇక్కడ ప్రజెంట్ ఊరికే మీకు ఆ ఓరియంటేషన్ అనేది ఎట్లా యూజ్ అవుతుందో చూపించడం కోసం అని విధంగా చూపిస్తున్నాను అప్పుడు ఈ డిజైన్కి ఇది మ్యాచ్ కాదు మనకు ఆల్రెడీ ఉన్నటువంటి డిజైన్ కాబట్టి మనం ఈ డిజైన్ కూడా చేంజ్ చేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు చూడండి ఇందాక నేను చెప్పాను డిజైన్ అనేటువంటిది ఒక స్లైడ్ కూడా మార్చుకోవచ్చు అన్నిటికి మార్చవచ్చు ఒక స్లైడ్కి మార్చవచ్చు ఇప్పుడు చూద్దాం మనం ఒక స్లైడ్కి ఎలా మార్చుతాం అనేది ఇప్పుడు మనం అందులోకి వెళ్ళిపోయి ఏదైనా ఒక డిజైన్ సెలెక్ట్ చేసుకొని క్లిక్ చేస్తే కంప్లీట్ స్లైడ్ అన్ని స్లైడ్స్ లోకి అదే డిజైన్ వస్తుంది క్లిక్ చేస్తే క్లిక్ చేయకుండా ఇక్కడ ఏం చేస్తామంటే రైట్ క్లిక్ చేసి అప్లై టు సెలెక్టెడ్ స్లైడ్స్ అంటారు ఇప్పుడు సెలెక్టెడ్ స్లైడ్ మాత్రమే అది మారుతుంది చూడండి విధంగా మనకు ఆ ఇచ్చినటువంటి టెక్స్ట్ అయితే ఈ స్టైల్లో వచ్చేసింది దీన్ని కొంచెం సైజ్ తగ్గిస్తే మీకు ఈజీగా అర్థమవుతుంది ఇప్పుడు ఇది ఇది కలర్ వేరే ఉంది కాబట్టి కలర్ మారుస్తున్నాను అట్ ఎ టైం మనకు అన్ని ఆప్షన్ చూపిస్తున్నాను ఏమేమి ఉంటాయి అనేది విధంగా ఇది ఈ డిజైన్లో ఇలా ఉంటుంది చూడండి అంటే ఒకటే స్లైడ్కి మార్చాం మనం డిజైన్ అన్ని స్లైడ్లో అది మారలేదు ఇక్కడ గమనించాల్సింది ఏంటంటే మనం డిజైన్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నప్పుడు ఒకవేళ నేను డిజైన్ అని క్లిక్ చేసి డైరెక్ట్గా క్లిక్ చేసేస్తే అన్నిటికి అదే మారిపోతుంది అన్నిటికి అదే డిజైన్ వచ్చేస్తుంది చూడండి నేను ఇప్పుడు క్లిక్ చేశాను
ఈ విధంగా మనం ఓరియంటేషన్ అనేది టెక్స్ట్ ఓరియంటేషన్ కూడా ఇక్కడ చూపించాను అట్లాగే ఈ టెక్స్ట్ యానిమే టెక్స్ట్ సంబంధించినటువంటివి ఏవేవైతే ఉన్నాయో ఎఫెక్ట్స్ అవన్నీ కూడా మనం చూసాం ఇవి కాకుండా దీంట్లో మన ఇంకా అడిషనల్గా చూసినట్లయితే ఈ హోమ్ ట్యాబ్లో మనకు రకరకాల ఆప్షన్స్ కూడా కనిపిస్తాయి ఏదైనా ఒక టెక్స్ట్ని మనం పర్టికులర్ బాక్స్లో పెట్టాలనుకున్నాం అనుకోండి ఆ బాక్స్లో మనం పెట్టాలంటే ఇప్పుడు ఆల్రెడీ ఇవి రెడీగా ఉన్నటువంటి ఇది కాకుండా ఇంకొక టెక్స్ట్ బాక్స్ కానీ నేను యాడ్ చేయాలనుకున్నాను అప్పుడు మనకి ఇందులోనే హోమ్లోనే ఈ టెక్స్ట్ అనేటువంటిది మనకి ఇక్కడ కనిపిస్తుంది టెక్స్ట్ బాక్స్ ఇది క్లిక్ చేసి మనకి ఎక్కడ బాక్స్ కావాలో అక్కడ డ్రాగ్ చేస్తాం డ్రాగ్ చేసి అందులో టైప్ చేస్తాం దిస్ ఇస్ న్యూ టెక్స్ట్ బాక్స్ అని టైప్ చేశాను దీని ఫాంట్ సైజ్ పెంచుకుంటున్నాను ఈ విధంగా దానికి కలర్ కూడా ఇచ్చుకోవచ్చు మనం ఒక బాక్స్ కలర్కి అవుట్లైన్ ఇది ఒక బాక్స్ తయారు చేశాను అంటే పర్టికులర్ ఈ బాక్స్లో తయారు చేసుకోవడం వల్ల అంటే టెక్స్ట్ బాక్స్ లాగా ఉన్నట్లయితే మనకి ఈజీగా ఉంటుంది ఎట్లా అంటే రిటర్న్ టర్ట్ జరుపుకోవచ్చు టెక్స్ట్ని ఎక్కడంటే అక్కడ సెట్ చేసుకోవచ్చు అయితే పవర్ పాయింట్ ప్రజెంటేషన్ చేసేటప్పుడు ఒకటి గుర్తుంచుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే మన డిజైన్ ఏదైతే ఉందో ఆ డిజైన్ దెబ్బతినకుండా అన్ని యూనిఫామ్గా ఉండేలాగా చేసుకోవాలి ఏదన్నా అవసరం వచ్చి ఖచ్చితంగా ఒక స్లైడ్ మార్చాలనుకున్నప్పుడు మాత్రమే ఈ విధంగా దాని డిజైన్స్ అన్ని కూడా మార్చుకుంటాం లేకుంటే ఇది ఆడుగా కనిపిస్తుంది మనం ప్రజెంటేషన్ ఇచ్చినప్పుడు ఇది ఆడుగా ఉంటుంది అట్లా కాకుండా అన్నీ ఒకే డిజైన్లోకి మార్చుకోవడం లేదా దీనికి మన ప్రజెంట్ ఉన్నటువంటి డిజైన్కి తగ్గట్టుగా మనం డిజైన్ మార్చుకోవడం అనేటువంటిది జరుగుతుంది ఈ విధంగా టెక్స్ట్ బాక్స్ కూడా మనం ఇన్సర్ట్ చేసుకోవచ్చు ఇంకా దీంట్లో మనకు రకరకాల ఆప్షన్స్ కూడా కనిపిస్తున్నాయి ఇక్కడే హోమ్ ట్యాబ్లో యారో ఉంది బాక్స్ ఉంది ఈ విధంగా ఇట్లా రకరకాల యారోస్ కూడా మనం ఇక్కడ క్లిక్ చేసాం అయితే కలర్ ఏది వస్తుందంటే మనం ఆల్రెడీ సెలెక్ట్ చేసుకున్న కలర్ అది అన్నిటికీ అదే వస్తుంది చూడండి ఇది బేసిక్గా మనం టెక్స్ట్ సంబంధించినటువంటి చేంజెస్ తర్వాత ఇప్పుడు మనం ఇన్సర్ట్ పిక్చర్స్ కూడా చూసాం తర్వాత స్లైడ్స్ని డూప్లికేట్ చేయడం చూసాం ఒకవేళ స్లైడ్ ఉండాలి కానీ ఇప్పుడు మనకి ఇప్పుడు ప్రజెంట్ ఇది అవసరం లేదనుకున్నాం అంటే ప్రజెంటేషన్లో కనిపించవద్దు కాబట్టి స్లైడ్ మనకు తర్వాత అవసరం ఉందని అలాగే పెట్టుకోవాలనుకుంటే దీన్ని ఏం చేయవచ్చు అంటే హైడ్ చేయవచ్చు మనం ప్లస్ ఏ విధంగా అయితే వర్క్ వర్క్ షీట్లో ఎక్సెల్లో వర్క్ షీట్స్ హైడ్ చేసుకుంటాం ఇందులో కూడా హైడ్ చేసేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది ఎలా అంటే ఈ స్లైడ్స్లో ఇప్పుడు నెంబర్ స్లైడ్ టూ స్లైడ్ పైన క్లిక్ చేసి రైట్ క్లిక్ చేసి ఇక్కడ మనకు హైడ్ అనేటువంటి ఆప్షన్ కూడా ఉంటుంది హైడ్ స్లైడ్ హైడ్ చేస్తే మనకి ఇక్కడ వర్క్ చేస్తున్నప్పుడు అది కనిపిస్తుంది కానీ ప్రజెంటేషన్లో కనిపించదు చూడండి గమనించండి ఇప్పుడు నేను ప్రజెంటేషన్ ప్లే చేస్తాను ఎఫ్ఐ కొడుతున్నాను ఎఫ్ఐ కొడితే మనకి ఏమవుతుంది విండో ప్రజెంటేషన్ అనేది మొత్తం వస్తుంది స్టార్టింగ్ నుంచి వస్తుంది ఎఫ్ఐ కొట్టాను సెకండ్ స్లైడ్కి వెళ్ళాను సెకండ్ స్లైడ్కి వస్తే డైరెక్ట్గా ఈ స్లైడ్ వచ్చేసి మధ్యలో ఉన్న స్లైడ్ రావడం లేదు సెకండ్ స్లైడ్ ఎందుకు మనం హైడ్ చేసాం కాబట్టి అక్కడ అది కనిపించట్లేదు ఈ విధంగా సెకండ్ స్లైడ్ కనిపించకుండా ఉండడానికి మనం దాన్ని హైడ్ చేసాం ఇట్లాగే మనకి ఏ స్లైడ్ కనిపించవద్దు అనుకుంటే దాన్ని రైట్ క్లిక్ చేసి హైడ్ చేసుకునేటువంటి అవకాశం కూడా ఉంది జనరల్గా స్లైడ్స్ తయారు చేసుకోవాలి ఇంకా మనం ఒక్కొక్క ఆప్షన్ మనం క్లిక్ చేసి చూసినట్లయితే దాంట్లో రకరకాల ఆప్షన్స్ ఉంటాయి ఇవన్నీ కూడా మీరు ఎక్స్పెరిమెంట్ చేయవచ్చు ఇక్కడే మనకు మార్చుకునేటువంటి అవకాశం కూడా ఉంటుంది అంటే పైన మెను బార్లోకి టూల్ బార్లోకి వెళ్ళకుండా ఇక్కడే జస్ట్ దీని పైన రైట్ క్లిక్ చేసి దాని లేఅవుట్కి సంబంధించినటువంటిది కానీ మీరు చూడండి తర్వాత దానికి సంబంధించినటువంటి రీసెట్ అంటే మామూలు స్టార్టింగ్ ఎలా ఉందో అలా అయిపోతుంది మొత్తం అన్ని సెట్టింగ్స్ అని రైట్ క్లిక్ చేసి ఇంకా న్యూ స్లైడ్ ఇక్కడనే ఇన్సర్ట్ చేయవచ్చు అంటే ఇక్కడ ఈ క్లిక్ చేస్తే దీని దీని దగ్గరే ఇంకో కొత్త స్లైడ్ వస్తుంది అట్లాగే డిలీట్ చేయవచ్చు అట్లాగే సెక్షన్స్ యాడ్ చేసుకోవచ్చు అంటే దీంట్లో ఇంకో సెక్షన్ యాడ్ చేయడానికి ఈ విధంగా చూడండి విధంగా లేఅవుట్ చేంజ్ చేయొచ్చు రీసెర్చ్ స్లైడ్ ఆ తర్వాత ఫార్మేట్ బ్యాక్గ్రౌండ్ కూడా ఒకటేసారి ఇక్కడే కూడా మార్చుకోవచ్చు స్లైడ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ అనేటువంటిది
Indonesia तरह इधर नो को पर्टिकुलर का इधर नो को क्लिक जेस ना पड़े, फॉर एग्जांपल कहीं टेक्स्ट पे ना क्लिक जाए गाने, पहले फॉर्मेट अंदर को हाइलाइट होता है चुराने, पक्का ना क्लिक जेस ना पड़े लेज़ टूल बार लो, ये क्लिक जाए ना फॉर्मेट अंदर मानों ये मेनू लो के लिए पे ये का टूल बार लो के लिए पे दिंग रखरखाल ऑप्शन सुनते हैं इधर लोग, अधिक पिक्चर्स को बाढ़ रही बच्चों, मैंने इच्छा टू अधिक पिक्चर्स के, यूनिफॉर्म का गान पीछे इधर ना, अनिल को गिरा को मैंने बाढ़ रही चुको चुके, पर दिन कोड़ा बाढ़ रही है इसमें, इतना रखरखाल का ऑप्शन सुनते, मैंने ये सेलेक्टेड को मैंने करो को मेनू इंसर्ट जेड़ा हूँ रखरखाव का लाभ जेड़ से इतना इंसर्ट जेस था मैंने जुदा हूँ दिल्ली लो नेक्स्ट स्लाइड के लिए तो ना ना को कुत्ता स्लाइड क्रिएट जेस था ना स्लाइड्स लो जस्ट ब्लैंक स्लाइड जेस कुंटो ना ना ब्लैंक का निकला लेदा मान क्रेडिट का गावल नेट कंटेंट विद कैप्शन नेट इतना तीन दाग जब पहने डिजाइन मार्च है तब उन मरम जस्ट राइट क्लिक जैसी ओके टे दान करते ओके दान कुछ तुम्हें अंडो जैसे मल्ली अंडो जैसे हैं पढ़ी करा आ ये ओके ये ओके दान की वाइट डिजाइन बैठता नहीं है अंटे राइट क्लिक जैसी अप्लाई टू सेलेक्टेड साइड ये ओके दान के मारे इपुर दिन लो वेर वेर आप जट सेटला इंसर्ट जेस कॉल फॉर एग्जांपल ओके पिक्चर बेटा लान कुना मानो ओके लेसन समझो ओके फोटो लेदा ओके पिक्चर इंटरनेट में चीज कुना दानी मानो दिस कॉल लान कुना इधर दिन को सम मानो इंटरनेट लो सर्चेस ईमेल्स गानी वीडियोस गानी आर्डियो क्लिप्स गानी मानो सर्चेस तीस को अच्छो काग बोलते गुरुत्वेट कॉल्स नो का मुख्य विषय में डरते मानो कॉपीराइट से पूरा वायलेट जाए गुड़ा वेरे वाला पिक्चर्स डायरेक्ट का तीस को चाहे अंदर बेटे इसको मानो अभी डिस्ट्रीब्यूट जेस नटलाई थे अभी कॉपीराइट से � वाटी वाला माना केलांटी प्रॉब्लम उन्नदो अ वेबसाइट लो क्लियर का उन्नत होंडी दिन ही माना फ्री मेर फ्री का वार्ड को अच्छा नहीं दी फॉर एग्जांपल इपुर मेको इंटरनेट लो का विंडो जो बिस्तर है ना जो बिच तरवाता माना इंसर्ट जेड में लाने इतना टिक बुड़ा चुदम इंटरनेट लो जूस नट लेते माना को ऑप्शंस फॉर एग्जांपल इपुर गूगल लो सर्चेस तो नानो माना हार्ट इमेज का वाले हार्ट लेदा इधर नो को इमेज इमेज पेर टाइप बेसी सर्चेस सम चाहे गाने चाला इमेज सस्ते काउंटे आंधुल अवेन्य कोड़ा वेरी वेरी वाला साइट लो उन्नत ट्वेंटी वाल कोरडानिक माना पेटी न पिक्सेल सनी पिक्सा बेनी अनस्प्लाश यानी ये वेबसाइट लोग वेल पे मानो कावस ना ट्वेंटी पिक्चर मानो सर्जेस को नहीं डाउनलोड जेस को नहीं मुंडू गुड़ा मानो उसका चेक जेस को आली इन दिलो मान का दी क्रिएटिव कमेंट्स देना लेकुन टे कमर्शियल दान कर मान के एग्जांपल हार्ट आने दें देखो दम हार्ट इमेज टे माना क्लिक जैसे ये इमेज मानो क्लिक जैसे ना पड़ो दान समझना ट्वेंटी लाइसेंसी पक्का नोस्तुंडी 
ఫ్రీ ఫర్ కమర్షియల్ యూస్ నో ఆట్రిబ్యూషన్ రిక్వైర్డ్ అంటే ఇది మనం ఫ్రీగా వాడుకోవచ్చు ఇంకా దీనికి ఎలాంటి అబ్జెక్షన్స్ లేవు ఇలా ఏదైనా ఇమేజ్ మనం డౌన్లోడ్ చేసుకున్నప్పుడు కానీ వీడియో డౌన్లోడ్ చేసుకున్నప్పుడు కానీ దానికి సంబంధించినటువంటి లైసెన్స్ ఇలా ఉన్నట్లయితే సిసి జీరో లైసెన్స్ ఉన్నట్లయితే ఇంకా మనం ఎక్కడ వాడుకున్నా కూడా దాని వల్ల ఎలాంటి ఇబ్బంది ఉండదు ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంకా కొన్ని వీడియోస్ కూడా ఉన్నాయి చూడండి దీంట్లోనే ఒక వీడియో చూసాము ఈ వీడియో డౌన్లోడ్ చేశాను ఈ డౌన్లోడ్ చేసిన వీడియోకి ఇక్కడ కూడా మనకు ఉంది ఫ్రీ అండ్ కమర్షియల్ యూజ్ అని ఉంది అయితే ఇంటర్నెట్ అనగానే కొన్ని లక్షల మిలియన్ల సంఖ్యలో మనకు ఇమేజ్ దొరుకుతాయి వీడియోస్ దొరుకుతాయి అవి దొరకగానే మనం అన్నీ అలాగే వాడుకోవడానికి అవకాశం ఉండదు కాబట్టి కొంచెం జాగ్రత్తగా ఎడ్యుకేషన్ పర్పస్ అయినప్పటికీ కూడా మనం కొద్దిగా ఈ లైసెన్స్ కాపీరైట్స్ అనేటువంటి ఏవైతే ఉంటాయో వాటిని మనం ఉల్లంఘించకుండా మనం వాటిని తీసుకున్నట్లయితే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ రకరకాల ఇమేజ్ మనకు అవైలబుల్ ఉన్నాయి దీంట్లో మనం కూడా కాంట్రిబ్యూట్ చేయొచ్చు మనం ఏదైనా ఇమేజ్ ఫోటో తీసి కూడా మనం కూడా ఈ వెబ్సైట్లో ఫ్రీగా అందరికి అందుబాటులో ఉండేలాగా పెట్టచ్చు ఈ విధంగా చూడండి ఇట్లా మనం అదొకటి అన్స్ప్లాష్ డాట్ కామ్ అని పిక్సా బే అనేటువంటివి తర్వాత కొన్ని ఇంకా రకరకాల సైట్స్ ఉన్నాయి మీరు అందులో సిసి జీరో ఇమేజెస్ అని లేదా సిసి జీరో వీడియోస్ సిసి జీరో ఆడియో అని సర్చ్ చేసినట్లయితే మనకు ఈజీగా ఇవన్నీ కూడా దొరుకుతాయి ఇప్పుడు ఇలా డౌన్లోడ్ చేసుకున్న వాటిని ఎలా మనం ఇన్సర్ట్ చేసుకోవాలనేది చూద్దాం మన పవర్ పాయింట్ స్లైడ్లోకి వచ్చినట్లయితే దీంట్లో ఇన్సర్ట్ చేయాలి ఆల్రెడీ నేను కొన్ని ఇమేజ్ డౌన్లోడ్ చేసి పెట్టాను ఇమేజ్ ఫొటోస్ తర్వాత వీడియోస్ డౌన్లోడ్ చేసి పెట్టాను అది ఎట్లా ఇన్సర్ట్ చేయాలి ఇప్పుడు ఇన్సర్ట్ చేయాలి అనుకుంటున్నాం కాబట్టి మనం దాంట్లోనే వస్తుంది ఏ మెనూలోకి వెళ్ళాలి మనం ఇన్సర్ట్ మెనూలోకి వెళ్ళాలి కాబట్టి ఇన్సర్ట్ ట్యాబ్ పైన మనకు హోమ్ పక్కన ఇన్సర్ట్ ట్యాబ్ ఉంది దీంట్లో ఇందాక మనం పిక్చర్ ఒకటి ఇన్సర్ట్ చేసాం కదా ఇందాక రెండు అలాగే ఇక్కడ పిక్చర్స్ అని క్లిక్ చేసి మనం పిక్చర్స్ ఎక్కడ పెట్టుకున్నాము ఏ ఫోల్డర్లో ఉన్నాయి పెన్ డ్రైవ్లో ఉండొచ్చు లేదా డెస్క్టాప్ పైన ఉండొచ్చు లేదా వేరే డ్రైవ్లో ఉండొచ్చు ఇప్పుడు ఇక్కడ మీడియా ఫోల్డర్లో నేను పెట్టాను అందులోంచి ఒక ఇమేజ్ ఏదైనా ఒక ఇమేజ్ నేను తీసుకుంటాను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఈ ఇమేజ్ తీసుకుంటున్నాను క్లిక్ చేసి ఇన్సర్ట్ అన్నాను ఇన్సర్ట్ చేయగానే మనకు అది సైజ్ ఫుల్ స్క్రీన్లో వచ్చేసింది పెద్దగా ఉంది కాబట్టి దాన్ని మనం కావాల్సిన సైజ్కి రీసైజ్ చేసుకోవాలి అలా చేయడం కోసం ఇమేజ్ చివరన లేదా మనం ఇక్కడ ఈ మూలల పైన పట్టుకున్నట్లయితే దాన్ని సైజు ఆస్పెక్ట్ రేషియో మారకుండా అలాగే తగ్గుతుంది ఒకవేళ మనం పైనుంచి ఇలా ర్యాగ్ చేస్తే అది దాని రేషియో పోతుంది కాబట్టి ఇమేజ్ అగ్లీగా కనిపిస్తుంది అట్లా కాకుండా మనకు ఈ మూల కానీ కింద కానీ ఇక్కడ పట్టుకొని దాన్ని డ్రాగ్ చేసినట్లయితే కరెక్ట్ రేషియోలో మనకు అది తగ్గుతుంది ఈ విధంగా చేసిన తర్వాత దాన్ని మనం ఇక్కడ ఇందాక చెప్పినట్టుగా బార్డర్స్ యాడ్ చేసుకోవచ్చు దానికి సంబంధించి ఏదైనా మనం చేసుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఇప్పుడు ఇంకొక ఇమేజ్ ఇన్సర్ట్ చేద్దాం ఇన్సర్ట్లోకి వెళ్తాం పిక్చర్స్ తర్వాత మనకు కావాల్సినటువంటి ఇన్సర్ట్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నాక ఇన్సర్ట్ ఈ విధంగా ఇన్సర్ట్ చేసాం చేసిన వాటిని మనం సెలెక్ట్ చేసుకున్నాం ఇప్పుడు దీన్ని వచ్చినటువంటి ఇమేజ్ని మనకు ఈ చుట్టుపక్క చుట్టూ ఉన్నటువంటి అంతా అవసరం లేదు దీన్ని దగ్గరగా తీసుకోవాలనుకున్నాం క్రాప్ చేయాలనుకున్నాం మనం ఏం చేస్తామంటే జస్ట్ మీరు ఇందాక చెప్పాను ఏదైనా ఒక ఆబ్జెక్ట్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలని దానికి సంబంధించిన ఫార్మేట్ అనేది పైన వస్తుంది మీరు గమనించండి పక్కన క్లిక్ చేసినప్పుడు ఫార్మేట్ లేదు ఇమేజ్ పైన క్లిక్ చేసినప్పుడు ఫార్మేట్ వచ్చింది అంటే దీనికి సంబంధించిన ఆప్షన్స్ ఇందులో వచ్చాయని అర్థం కాబట్టి ఇప్పుడు దీనిపైన క్లిక్ చేసి మనం జాగ్రత్తగా గమనిస్తే రైట్ సైడ్ చివరిన క్రాప్ అనేటువంటి ఒక ఆప్షన్ కనబడుతుంది క్రాప్ రైట్ సైడ్ చివరిన ఇది క్లిక్ చేస్తే మనకు బ్లాక్ కలర్లో సెలెక్షన్ వచ్చేది దీన్ని పట్టుకొని మనం ఎటువైపు తగ్గించాలంటే అటువైపు మనం జరపాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ లెఫ్ట్ సైడ్లో ఈ స్పేస్ అంతా తీసేయాలనుకున్నాను జస్ట్ ఇక్కడికి వెళ్తే మనం మౌస్ బటన్ దాని పైకి తీసుకెళ్ళగానే కర్సర్ మారింది మారినప్పుడు క్లిక్ చేసి జరపాలి ఈ విధంగా చూడండి అది వెళ్ళిపోతున్నటువంటి ఇమేజ్ అంతా లైట్ డార్క్ కలర్లోకి మారిపోయింది మనకు కనిపించే ఇమేజ్ మాత్రం ముందుకు వస్తుంది ఈ విధంగా వచ్చింది అట్లాగే రైట్ సైడ్ తగ్గించాలి అట్లాగే టాప్ తగ్గించాలి ఈ విధంగా తగ్గించిన తర్వాత జస్ట్ పక్కనే క్లిక్ చేస్తే ఆ పిక్చర్ అక్కడికి క్రాప్ అయిపోతుంది ఇప్పుడు ఈ ఇమేజ్ మనకు కావాల్సిన ఇమేజ్ ఈ విధంగా మనం చూపించవచ్చు అంటే అవసరం లేని దాన్ని మనం క్రాప్ చేసుకునే అవకాశం కూడా ఉంటుంది లేదా కలర్ సెట్ చేసుకోవాలి జస్ట్ సెలెక్ట్ చేయగానే మనకు ఆప్షన్స్ అన్ని చూడండి ఒకసారి చూస్తే కరెక్షన్ అని ఉంది కలర్ కరెక్షన్ ఈ విధంగా
దీని పైనే హార్ట్ ఇమేజ్ చిన్నగా పెట్టాలనుకున్నాను ఇప్పుడు ఈ ఇమేజ్ పైన ఇక్కడ ఈ భాగంలో పెట్టాలనుకున్నాను ఇక్కడ తీసుకురాగానే అది వెనుకకి వెళ్ళిపోతుంది అప్పుడు మనం ఏం చేస్తాం అంటే బ్రింగ్ టు ఫార్వర్డ్ ఇప్పుడు ఇమేజ్ సెలెక్ట్ చేసుకొని పైన బ్రింగ్ టు ఫార్వర్డ్ ఉంది ఇది క్లిక్ చేస్తే మనకు అది ఫార్వర్డ్ వస్తుంది ఇప్పుడు దీన్ని ఇక్కడ తీసుకొచ్చి పెట్టాను ఈ విధంగా ఇట్లా మనకు ఆబ్జెక్ట్స్ ఇప్పుడు ఇది ఇలా జరిపినప్పుడు మళ్ళీ దాన్ని జరపాల్సి వస్తుంది మళ్ళీ ఇక్కడ జరిపినప్పుడు మళ్ళీ అది జరపాల్సి వస్తుంది అలా కాకుండా అవి రెండింటిని మనం ఒక గ్రూప్ లాగా చేసి పెట్టవచ్చు అప్పుడు ఏం చేస్తామంటే జస్ట్ వీటిని సెలెక్ట్ చేసుకొని ఫస్ట్ ఆబ్జెక్ట్ ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని క్లిక్ చేసి తర్వాత కంట్రోల్ పట్టుకొని సెకండ్ ఆబ్జెక్ట్ క్లిక్ చేసాం ఇప్పుడు రెండు సెలెక్ట్ అయ్యాయి సెలెక్ట్ అయిన తర్వాత రైట్ క్లిక్ చేసి గ్రూప్ అని ఆప్షన్ ఉంటుంది మనకు రైట్ క్లిక్ చేసి గ్రూప్ గ్రూప్ ఇప్పుడు ఇవి గ్రూప్ అయిపోయింది ఎక్కడ జరిపినా కూడా గ్రూప్ అవుతుంది ఆ గ్రూప్ మొత్తం జరుగుతుంది ఈవెన్ రీసైజ్ చేసినా కూడా అది మొత్తం రీసైజ్ అవుతుంది రెండు కూడా రీసైజ్ అవుతాయి కాబట్టి ఈ విధంగా పిక్చర్స్ని మనం అంటే కామన్ ఎప్పుడు రెగ్యులర్గా ఒకే దగ్గర ఉండాలనుకున్న వేరు వేరు పిక్చర్స్ని కూడా ఈ విధంగా మనం గ్రూప్ చేసి పెట్టుకోవచ్చు తర్వాత ఇంకొక విషయం మీరు గమనించాల్సింది ఏంటంటే ఈ ఇమేజ్ నేను జరుపుతున్నప్పుడు రెడ్ కలర్స్లో ఈ మార్చింగ్ హ్యాండ్స్ అంటాం అంటే డాట్ డాట్స్గా లైన్స్ వస్తున్నాయి చూడండి ఈ లైన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి అవి మనకు గైడ్ చేస్తున్నాయి నేను ఇప్పుడు ఇలా జరుపుతున్నప్పుడు ఇది మిడిల్లో ఉంది అని చెప్తుంది అంటే ఇప్పుడు పైనుంచి ఆర్జెంటల్గా మిడిల్లో ఉంది అని చెప్తుంది అలాగే ఇటు జరుపుతున్నప్పుడు ఇక్కడ కూడా ఒక లైన్ వచ్చింది చూడండి ఇప్పుడు లైన్ వచ్చింది అంటే ఇది సెంటర్లో ఉంది ఈ విధంగా కిందికి కరెక్ట్ రెండింటి మధ్యలో తీసుకొస్తే మనకు స్నాప్ అవుతుంటాయి స్నాప్ అంటే జస్ట్ ఇలా జరుపుతుంటే ఆటోమేటిక్గా సెంటర్కి స్నాప్ అవుతుంటుంది సెంటర్లో వచ్చేసింది మనం ఏం చేయకుండా అనేది స్నాప్ అయ్యడం అనేది జరిగింది ఈ విధంగా ఇమేజెస్ ఇన్సర్ట్ చేసుకున్నాం నెక్స్ట్ అలాగే మనం ఇంకా ఏమేమి ఇన్సర్ట్ చేయవచ్చు చూడండి ఇన్సర్ట్లోకి వెళ్తే స్క్రీన్ షాట్ ఇన్సర్ట్ ఉంది ఇందాక నేను స్క్రీన్ షాట్ తీసుకున్నాను ఏది స్లైడ్ షో స్క్రీన్ షాట్ చేయమని చెప్పి అప్పుడు అలాంటప్పుడు ఈ స్క్రీన్ స్క్రీన్ షాట్ క్లిక్ చేసి మనకి ఏది కావాలో ఆ స్క్రీన్ షాట్ని మనం తీసుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఇప్పుడు మొత్తం స్క్రీన్ది ఇది దీన్ని మొత్తం వచ్చేసింది ఇది ఈ విధంగా ఆల్రెడీ తీసుకున్నటువంటి స్క్రీన్ షాట్ కాకుండా మనకు ఇంకా ఏమైనా తీసుకోవడానికి కూడా అవకాశం ఉంటుంది ఈ విధంగా స్క్రీన్ క్లిప్పింగ్ అని చెప్పి మనకి ఎక్కడ కావాలనేటువంటిది అది మనం స్క్రీన్ తీసుకుంటాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ టూల్ బార్ నాకు కావాలి దానికి సంబంధించినటువంటి సెలెక్ట్ తీసుకుంటాం ఇన్సర్ట్లో స్క్రీన్ షాట్స్ స్క్రీన్ క్లిప్పింగ్ దీంట్లో మనకు ఇప్పుడు డెస్క్టాప్ అయిన కొత్త పాటలు తీసుకున్నాను ఈ విధంగా వచ్చేసేది ఈ విధంగా చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఇవి కూడా ఈ కొత్త ఆఫీస్ వర్షన్లోనే ఉన్నాయి అంత పాత వాటిలో ఈ ఆప్షన్ ఉండదు తర్వాత ఇంకా మనం ఏమి ఇన్సర్ట్ చేయొచ్చు చూద్దాం ఇన్సర్ట్లోకి వెళ్ళి ఈ పక్కన చూస్తే ఫోటో ఆల్బమ్ అని ఉంది అంటే కొన్ని ఫొటోస్ మనం సెలెక్ట్ చేసుకున్నట్లయితే అవి ఒక ఆల్బమ్ లాగా వరుసగా రావడం అనేటువంటిది కూడా జరుగుతుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఇందులో ఉన్న ఫొటోస్ అని నేను సెలెక్ట్ చేశాను ఇన్సర్ట్ క్రియేట్ అంటున్నాను ఈ విధంగా ఒక కొత్త ఫోటో ఆల్బమ్ అనేటువంటిది తయారవుతుంది మనం ఇక్కడ ఏం చేయని అవసరం జస్ట్ ఆ ఇమేజ్ సెలెక్ట్ చేసుకోగానే ఆ ఇమేజ్తో ఒక స్లైడ్ షో అనేటువంటిది ఒక ప్రజెంటేషనే తయారైపోయింది మనం సెలెక్ట్ చేసుకున్న ఇమేజ్ అన్నిటితో ఇది మనం ఏదైనా ఫ్యామిలీ ఈవెంట్ కానీ స్కూల్ ఈవెంట్ కానీ ఏదైనా ఒక ప్రోగ్రామ్ జరిగినప్పుడు ఆ ప్రోగ్రామ్ అన్నీ మళ్ళీ ఒక స్లైడ్ షో రూపంలో చూపించాలనుకున్నప్పుడు ఇది చాలా యూజ్ అవుతుంది కాబట్టి ఇది సపరేట్ స్లైడ్ లాగా మనకు తయారైంది ఇప్పుడు దీన్ని ప్లే చేసి మనం చూడవచ్చు డైరెక్ట్గా అక్కడ పేరు కూడా అదే తీసుకుంది తర్వాత ఎవరు అనేది కూడా మన సిస్టమ్ యూజర్ ఎవరో వాళ్ళ పేరు తీసేసుకుంది ఈ విధంగా మనకు అది తయారు చేసింది డైరెక్ట్గా ఇది మనం జస్ట్ ప్లే చేసి చూపించుకోవడానికి రెడీగా అయిపోయింది ఈ విధంగా మనకు ఇన్సర్ట్లో ఆల్బమ్ అనేది చూసాం షేప్స్ ఇందాక రకరకాల షే కొన్ని షేప్స్ మనకు హోమ్లో చూపిస్తాం కదా అట్లా ఇక్కడ ఇంకా చాలా షేప్స్ ఉన్నాయి ఇవన్నీ కూడా మనం ఇన్సర్ట్ చేసుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది దాన్ని ఒక బ్యానర్ టైప్ కానీ దీన్ని ఇన్సర్ట్ చేసి దానిపైన డబుల్ క్లిక్ చేసి దాంట్లో మనం టెక్స్ట్ టైప్ చేసుకోవచ్చు అట్లాగే ఇన్సర్ట్లో ఇంకా రకరకాల షేప్స్ మనకి ఏ షేప్ అంటే ఆ షేప్ మనకు అవసరం ఉన్నటువంటి షేప్స్ని ఇన్సర్ట్ చేసుకోవడానికి అవసరం ఉంది అవకాశం ఉంది దీనిపైన క్లిక్ చేసి మనం మళ్ళీ దాని ఫార్మేట్లోకి వెళ్ళి ఆప్షన్స్ చేంజ్ చేసుకోవచ్చు మనకి ఎలా కావాలంటే అలా మార్చుకోవడానికి కూడా అవకాశం ఉంది
జస్ట్ టైప్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది అంటే ఇవన్నీ రెడీమేడ్గా ఉన్నటువంటి మనం మళ్ళీ ఇంకా కొత్తగా తయారు చేసుకోకుండా ఇవి రెడీగా ఉంటాయి జస్ట్ మనం అందులో టైప్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది ఇది ఈ విధంగా వచ్చింది చూడండి స్టెప్ వన్ స్టెప్ టూ స్టెప్ త్రీ అనేటువంటి ఆటోమేటిక్గా వచ్చింది ఒక్కొక్కటిగా నేను ఇవి మే పాతవి డిలీట్ చేస్తున్నాను చేస్తే మనకి ఇది కరెక్ట్గా అర్థమవుతుంది ఏమి వచ్చింది అనేటువంటి ఈ విధంగా తయారైంది ఇంకో కొత్త స్లైడ్ క్రియేట్ చేస్తున్నాను న్యూ న్యూ స్లైడ్ మనం దీని కిందనే ఆటోమేటిక్గా అదే స్టైల్తో కొత్తది తయారైంది ఇన్సర్ట్లోకి వెళ్ళి మళ్ళీ స్మార్ట్ ఆర్ట్స్లో హైరార్కి అంటే ఇప్పుడు మనం ఏదైనా ఇన్స్టిట్యూషన్ సంబంధించి లేదా ఒక బ్రాంచెస్ ఆఫ్ పర్టికులర్ ఏదైనా చెప్పడానికి లేదా లెసన్లో మనకు ఫ్యామిలీస్ అంటే వయల్లో చూసినట్లయితే ఫ్యామిలీస్ సంబంధించి చెప్పినప్పుడు అట్లాగే సోషల్ స్టడీస్లో కూడా మనకు పార్లమెంట్ గురించి చెప్పినప్పుడు అట్లాంటప్పుడు కూడా మనకు కొన్ని ఏమేమి టైప్ పోస్టులు అనేది విధంగా చూపించడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఇట్లా తర్వాత ఒక టెక్స్ట్ యాడ్ చేసుకుంటూ ఈ విధంగా ఇవన్నీ కూడా రెడీగా ఉంటాయి చాలా హ్యాండీగా ఉంటాయి మనకు అప్పుడప్పుడు క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు జస్ట్ మనకు కావాల్సిన పేర్లు టైప్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది చూడండి డిజైన్ కూడా మళ్ళీ ఒకసారి తయారు చేసినాక డిజైన్ కూడా మనం తయారు చేంజ్ చేసుకోవడానికి అవకాశం ఉంది ఈ విధంగా విత్ యానిమేషన్ అవి వచ్చేస్తాయి ఇంకా దాంట్లో మళ్ళీ కలర్ చేంజెస్ కలర్ స్కీమ్స్ కూడా మార్చుకోవచ్చు మనకు వేరే కలర్ స్కీమ్ కావాలి ఇట్లా మార్చుకోవచ్చు ఇది ఇది కూడా కొత్త వర్షన్స్లో మనకు వచ్చినటువంటి ఒక ఫీచర్ స్మార్ట్ ఆర్ట్ గ్రాఫిక్స్ అనేది దీని తర్వాత నెక్స్ట్ మనకు ఇంకో స్లైడ్ క్లిక్ చేసి ఇందులో చార్ట్స్ ఎలా చేసుకోవాలంటే చూపిస్తాను నేను చార్ట్స్కి వచ్చేసరికి చార్ట్ క్లిక్ చేసి పైన ఇన్సర్ట్లో చార్ట్ క్లిక్ చేయగానే మనకి ఎలాంటి చార్ట్ కావాలని అడుగుతుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను సింపుల్గా ఈ చార్ట్ తీసుకున్నాను ఇదే చార్ట్ తీసుకుంటున్నాను తీసుకొని ఓకే కొట్టాను ఓకే కొట్టగానే మనకు చార్ట్ కావాలంటే దానికి డేటా కావాలి కంపల్సరీ డేటా లేకుండా చార్ట్ అనేటువంటిది ఉండదు కాబట్టి ఆ డేటా అనేటువంటిది మనం ఎక్కడ ఇస్తాం మరి ఇప్పుడు ఇది ఎక్సెల్ అయితేనేమో ఎక్సెల్లో ఆల్రెడీ టేబుల్స్ ఉంటాయి టేబుల్స్ సెలెక్ట్ చేసుకొని చార్ట్ అంటే ఆ టేబుల్స్ నుంచి అది చార్ట్ తయారు చేస్తుంది కానీ ఇక్కడ మనకు అలాంటి చార్ట్ కావాలంటే డేటా ఎక్కడ ఇస్తామంటే ఎప్పుడైతే మనం ఇన్సర్ట్ చార్ట్ అంటామో ఇక్కడే ఒక చిన్న ఎక్సెల్ షీట్ అనేటువంటిది ఓపెన్ అవుతుంది చూడండి దీనికి సంబంధించినటువంటి ఒక ఎక్సెల్ షీట్ ఇక్కడ ఓపెన్ అయింది ఓపెన్ అయినటువంటి ఎక్సెల్ షీట్లో మనకు కావాల్సిన డేటా టైప్ చేస్తాం సింపుల్ చాలా సింపుల్గా మనం ఇవి తయారు చేసుకున్నాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కొన్ని సిటీస్ సంబంధించిన టెంపరేచర్స్ తీసుకుందాం అనుకున్నాం టెంపరేచర్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఢిల్లీ చెన్నై హైదరాబాద్ తర్వాత బెంగళూరు మూడు సిటీలే తీసుకున్నాం త్రీ సిటీస్ ఇది డిలీట్ చేస్తున్నాం త్రీ సిటీస్ తీసుకున్నాం తర్వాత టెంపరేచర్స్ ఇక్కడ డే వైజ్ డే వన్ డే వన్ డే టూ అంటే ఇక్కడ కొంత ర్యాండమ్ డేటా మనకి ఇక్కడ ఇచ్చారు అది అది అవసరం లేదు మనకి ఇది మార్చుకుంటాం మళ్ళీ డే వన్ డే వన్ టెంపరేచర్ థర్టీ ఫైవ్ ట్వంటీ ట్వంటీ ఎయిట్ ఫోర్ చూడండి చెన్నై ఇది థర్టీ థర్టీ టూ ట్వంటీ ఎయిట్ హైదరాబాద్ ట్వంటీ ఫోర్ ట్వంటీ నైన్ ట్వంటీ టూ చూడండి ఈ డేటా మనం మారుస్తుంటే ఆటోమేటిక్గా చార్ట్ కూడా మారిపోయింది ఇప్పుడు ఇది జస్ట్ చార్ట్ చార్ట్లోకి వచ్చి మనం చార్ట్ టైటిల్ మార్చుకోవచ్చు దాని ఆప్షన్స్ ఇంకా రకరకాలుగా మార్చుకునే అవకాశం కూడా ఉంటుంది అయితే ఇది ఒకసారి చార్ట్ తయారు చేసుకున్నాక ఇక్కడే చార్ట్ స్టై దాన్ని సైజ్ కూడా మనం మార్చ్ మార్చుకోవచ్చు జస్ట్ ఇమేజ్ ఎలా మార్చుకున్నాం అలాగే దీన్ని సైజ్ మార్చుకొని మనకి ఎక్కడైతే చార్ట్ చూపించాలనుకున్నాం అక్కడ మనం చూపించవచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు దీనికి సంబంధించినటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా పక్కన టెక్స్ట్ పెట్టాలనుకున్నాం అప్పుడు ఏం చేస్తాం మనం లేఅవుట్లోకి వెళ్ళిపోతాం మరి అంటే హోమ్లో లేఅవుట్లోకి వెళ్ళి ఒక సైడ్ ఇమేజ్ తర్వాత ఒక సైడ్ టెక్స్ట్ ఉన్న లేఅవుట్ తీసుకుంటాం ఈ విధంగా తీసుకొని ఇక్కడ ఏదైనా ఒక మ్యాటర్ ఉంటే దానికి సంబంధించి మనం టైప్ చేసి ఇక్కడ పక్కన చార్ట్ చూపిస్తాం అయితే ఇది ప్రెజెంటేషన్లో ఎక్సెల్ షీట్ కనిపించదు చూడండి ఎగ్జాంపుల్ మీరు చూడండి ఎట్లా కనిపిస్తుంది అనేటువంటిది
ప్రజెంటేషన్లో ఎక్సెల్ షీట్ అనేటువంటిది కనిపించదు కేవలం మనకు వర్క్ చేసేటప్పుడు మాత్రమే ఇది కనిపిస్తుంది ఈ విధంగా మనం చార్ట్స్ తయారు చేసుకోవచ్చు తయారు చేసిన తర్వాత కూడా మనం చార్ట్ డిజైన్స్ మార్చుకునేటువంటి అవకాశం కూడా ఉంటుంది అంటే ఇప్పుడు ఆల్రెడీ చార్ట్ తయారు చేసాం కదా దీన్ని ఎలా చేస్తామని చూసినట్లయితే జస్ట్ చార్ట్ పైన సెలెక్ట్ చేసుకొని మళ్ళీ డిజైన్స్ పైన డిజైన్స్ అని వచ్చింది అందులోకి వెళ్ళిపోయి మనం డిజైన్ చేసుకో చేంజ్ చేసుకోవచ్చు చార్ట్ లేఅవుట్ కూడా మనం అన్నీ కూడా అంటే దానికి సంబంధించిన అన్ని ప్రాపర్టీస్ కూడా చేంజ్ చేసుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది రైట్ సైడ్లో చివరిన చార్ట్ టైప్ ఉంటుంది టైప్ కూడా చేంజ్ చేసుకోవచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి నేను ఈ టైప్ చేంజ్ చేశాను ఈ విధంగా టైప్ చేంజ్ చేసుకోవచ్చు అట్లాగే దాన్ని కలర్స్ కానీ డిజైన్స్ కానీ ఇంకా అన్ని ఆప్షన్స్ మీరు ఒక్కొక్కటి మీరు అవి ఎక్స్పెరిమెంట్ చేయొచ్చు ఏం ఏమేమి ఉన్నాయి అనేటువంటిది ఈ విధంగా మనం మార్చుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఇది ఇన్సర్ట్ చార్ట్స్లో నెక్స్ట్ మనం ఇంకో స్లైడ్కి వెళ్దాం న్యూ స్లైడ్ క్లిక్ చేసి న్యూ స్లైడ్ క్లోజ్ చేశాను ఇప్పుడు ఇందులోకి వచ్చి న్యూ స్లైడ్ లేఅవుట్ మళ్ళీ బ్లాంక్ తీసుకుంటున్నాను లేఅవుట్ బ్లాంక్ ఇందులో మనకి ఇన్సర్ట్లో ఇంకేమేమి ఉన్నాయి ఇంకా రకరకాల ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి ఇందులో మనం ఎక్కువ ఉపయోగించేటి చూసినట్లయితే ఒకటి టెక్స్ట్ బాక్స్ ఇందాక చూపించాను టెక్స్ట్ బాక్స్ ఎలా చేయాలనేది టెక్స్ట్ బాక్స్ మనం క్లిక్ చేసి దాంట్లో మనం ఏదైనా మ్యాటర్ టైప్ చేసుకోవచ్చు ఇదొకటి తర్వాత ఇన్సెట్లో హెడర్ అండ్ ఫుటర్ అంటే మనకి ఏ విధంగా అయితే వార్డ్ ఎక్సెల్లో హెడర్ ఫుటర్స్ ఇస్తామో ఇందులో కూడా ఇచ్చుకోవచ్చు హెడర్ అండ్ ఫుటర్ అని ఇచ్చేసి అందులో స్లైడ్ నెంబర్ రావడం అనేది ఇటువంటిది లేదా డేట్ రావాలని ఈ విధంగా మనం ఇచ్చేసుకొని అప్లై టు ఆల్ లేదా అప్లై అంటే ఒక్కదానికి అప్లై అవుతుంది ఈ విధంగా కింద స్లైడ్ నెంబర్ డేట్ కూడా రెండు కూడా వచ్చాయి ఇలా ఇచ్చుకోవచ్చు ఈ విధంగా ఇన్సెట్లో మనకు హెడరు తర్వాత వార్డ్ ఆటన్ ఉంది ఇది కూడా మనకు చాలా రోజులుగా ఉన్నటువంటి ఫీచర్ ఇది పాత ఎంఎస్ ఆఫీస్లో కూడా ఉంటుంది ఏదైనా టెక్స్ట్ డిజైన్గా ఉండేటువంటి టెక్స్ట్ తయారు చేసుకోవడానికి ఈ విధంగా రెడీమేడ్గా ఉండేటువంటి కొన్ని వార్డ్ ఆట్ ఇది వార్డ్ ఆట్ అనేది చాలా బేసిక్ ఫీచర్ చాలా రోజులుగా ఉన్నటువంటిది మొట్టమొదటి ఆఫీస్ తయారైనప్పుడు కూడా ఈ వార్డ్ ఆట్ అనేటువంటి ఫీచర్ ఉంది ఇది కూడా ఉపయోగించుకోవచ్చు అట్లా ఇన్సెట్లోకి వెళ్ళి ఇంకా డేట్ అండ్ టైం డైరెక్ట్ ఇక్కడ డేట్ అండ్ టైం కావాలనుకునేది ఇందాక చూపించాను ఆ విధంగా యాడ్ చేయొచ్చు అట్లాగే స్లైడ్ నెంబర్ నెక్స్ట్ ఆబ్జెక్ట్ ఇది అదర్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఏమైనా ఇన్సర్ట్ చేసుకోవడానికి అంటే డాక్యుమెంట్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎంఎస్ వార్డ్ డాక్యుమెంట్ మొత్తం ఇక్కడ ఇన్సర్ట్ చేయడానికి లేదా ఎక్సెల్ డాక్యుమెంట్ లేదా ఒక ఎంఎస్ పెయింట్ దానికి సంబంధించి అంటే ఇక్కడ ఎడిట్ అవుతుంది డబ్బు క్లిక్ చేసి ఎడిట్ చేసుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది తర్వాత ఈక్వేషన్స్ చూడండి రెడీగా కొన్ని ఈక్వేషన్స్ ఉంటాయి మ్యాథమెటిక్స్ చేసినప్పుడు మనకి ఇలాంటి ఈక్వేషన్ తీసుకొని అది క్లిక్ చేసి దానికి మనం డైరెక్ట్ ఇక్కడ ఎడిట్ చేసుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఈ విధంగా ఈ ఈక్వేషన్స్ అనేది కూడా ఈ కొత్త ఆఫీస్లో వచ్చినటువంటి ఒక ఫీచర్ ఇది ఇవన్నీ కూడా సేమ్ మళ్ళీ టెక్స్ట్ ఎలా అయితే మనం సైజ్ పెంచుకున్నాం అలా పెంచుకోవడానికి కూడా అవకాశం ఉంటుంది ఇన్సర్ట్లో ఈక్వేషన్స్ ఇది ఒక కొత్త ఫీచర్ మ్యాథమెటిక్స్ టీచర్స్కి ఇది చాలా యూజ్ అవుతుంది అంటే ఏదైనా ప్రజెంటేషన్ చేసినప్పుడు ఇంతకుముందు గతంలో అయితే చాలా కష్టపడాల్సి వచ్చేది ఇవి టైప్ చేయడానికి ఇప్పుడు సింపుల్గా ఆ ఈక్వేషన్స్ తీసుకొని డైరెక్ట్గా మనం ఆ నెంబర్స్ మార్చుకొని తయారు చేసుకునేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది ఇవి కాకుండా నెక్స్ట్ ఇంకా చూసినట్లయితే ఇన్సర్ట్లో వీడియో ఉంది ఆడియో ఉంది స్క్రీన్ రికార్డింగ్ అనేది ఆల్రెడీ చూసాం వీడియో అనేటువంటి చూసాం ఇప్పుడు వీడియో ఎలా ఇన్సర్ట్ చేయొచ్చు వీడియో ఆన్ క్లిక్ చేయగానే మనకు రెండు ఆప్షన్స్ వస్తున్నాయి వీడియో ఆన్ మై పీసీ వీడియో ఆన్ ఆన్లైన్ అనేటువంటిది వీడియో ఆన్ మై పీసీ చూద్దాం వీడియో క్లిక్ చేసి వీడియో ఆన్ మై పీసీ మనం ఎక్కడ ఫైల్ ఉందో మన వీడియో ఫైల్స్ అందులోకి వెళ్ళిపోయి ఆ వీడియోని మనం సెలెక్ట్ చేసుకుంటాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ డిఎన్ఏ వీడియో ఒకటి పెట్టాను నేను డౌన్లోడ్ చేసి పెట్టాను ఇది కూడా పిక్సాబే నుంచి ఫ్రీగా డౌన్లోడ్ చేసినటువంటిది దీని వీడియో తీసుకున్నాను ఈ విధంగా వీడియోని మనం ప్రజెంటేషన్ చేయకముందే ఇక్కడనే ప్లే చేసి చూసుకోవచ్చు ఎలా కనిపిస్తుంది అనేది ప్రజెంటేషన్ చేసిన తర్వాత కూడా ఎలా ఉంటుంది అనేది మనకు ప్రజెంటేషన్లో కనిపిస్తుంది ఈ విధంగా ప్రజెంటేషన్ కనిపించే విధానం అంటే దాంట్లో మళ్ళీ వీడియో ఆప్షన్స్ వస్తాయి మనం వీడియో పైన క్లిక్ చేసినప్పుడు వీడియోకి సంబంధించినటువంటి ఆప్షన్స్ కూడా వస్తాయి వీడియో పైన క్లిక్ చేసినప్పుడు దానికి సంబంధించిన ప్లే బ్యాక్ ఆప్షన్స్ వచ్చాయి
ఆన్లైన్ అనేది చూద్దాం ఇప్పుడు ఇక్కడ ఒకటి ఎగ్జాంపుల్ మనం ఆన్లైన్లో నుంచి వీడియో ఎట్లా ఇన్సర్ట్ చేసుకుందాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఇన్సర్ట్ వీడియో ఫ్రమ్ ఆన్లైన్ అన్నప్పుడు అది యూఆర్ఎల్ అడుగుతుంది అంటే దాని అడ్రస్ ఆ వీడియో అడ్రస్ అడుగుతుంది ఎగ్జాంపుల్ మనం ఒక వీడియో తీసుకుందాం యూట్యూబ్ నుంచి కానీ ఏదైనా ఒక వీడియోని మనం తీసుకుందాం ఇప్పుడు ఇక్కడ డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ సంబంధించి ఒక వీడియో ఉంది ఇప్పుడు ఈ వీడియోని మనం పెట్టాలనుకుంటే ఈ యూట్యూబ్ ఓపెన్ చేసుకున్న తర్వాత యూట్యూబ్ యూట్యూబ్లో మనం ఒక వీడియో ఓపెన్ చేశాను ఈ వీడియో ఓపెన్ చేసిన తర్వాత ఈ వీడియో మనకు కావాల్సిన వీడియో మనం పెట్టాలనుకున్నాం ఈ పైన ఉన్నటువంటి అడ్రస్ బార్లో వచ్చి దాని అడ్రస్ కాపీ చేసుకుని ఇప్పుడు మన పవర్ పాయింట్లోకి వెళ్ళిపోతాం పవర్ పాయింట్లోకి వెళ్ళిపోదాం మళ్ళీ పవర్ పాయింట్లో ఇక్కడ మళ్ళీ వీడియోస్ ఆన్లైన్ వీడియో అని చెప్పి ఇక్కడ మనం ఆ అడ్రస్ని ఇక్కడ పేజ్ చేస్తాం అక్కడ కాపీ చేసుకున్న అడ్రస్ని పేజ్ చేయగానే ఒక చిన్న విండోలో ఇక్కడ మనకు ఆ వీడియో ఇన్సర్ట్ అవుతుంది చూడండి ఈ విధంగా ఇన్సర్ట్ అయింది మన స్లైడ్లో మనకు కావాల్సిన దగ్గర ఇది కూడా మనం వీలైనంత వరకు కాపీ రైట్స్ అనేటువంటి వైలేట్ చేయకుండా జస్ట్ సింగిల్ పర్పస్ కోసం ఉపయోగించి మళ్ళీ తీసే విధంగా ఉండాలి ఇట్లాంటివి ఇప్పుడు ఇది ఇక్కడ మనం తెచ్ చేయవచ్చు తెచ్చి చేసుకొని ఒకసారి ప్లే అవుతుందా లేదా చూసుకోవచ్చు మళ్ళీ ఫుల్ స్క్రీన్లో కూడా మనం ప్లే చేయవచ్చు ఇక్కడ చూడండి ఆ వీడియో క్లిక్ చేశాను ఆన్లైన్ నుంచి కాబట్టి తీసుకొని ప్లే చేస్తుంది ఆ వీడియో లెంత్ని బట్టి అది తీసుకునే టైం ఉంటుంది కాబట్టి ఇది ప్లే చేయడానికి మనకు ఇంటర్నెట్ కనెక్షన్ ఉన్నప్పుడు మాత్రమే ఈ వీడియో ఇన్సర్ట్ చేసుకుని ఆన్లైన్ వీడియోని ఇన్సర్ట్ చేసుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఇప్పుడు చూడండి విధంగా ఆ వీడియో లోడ్ అవుతుంది In the summer of 1822 a French Canadian fur trapper named Alexis Saint Martin was going to be used in the online nunchi kuda videos insert chesukochu adhe vidhanga audio clips kuda manam appade appade record chesi audio clip pettukochu ledha already mana system lo unnatuvanti audio file edaina unte avi kuda indaga nenu quiz pettinappudu కరెక్ట్ రై రాంగ్ ఆన్సర్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ అనేటువంటిది అట్లా తీసుకున్నటువంటి క్లిప్ అదేవిధంగా రికార్డ్ చేసుకొని అప్పుడప్పుడు రికార్డ్ చేయవచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఇక్కడ ఏదైనా ఒక టాపిక్ గురించి చెప్తున్నాం చెప్తున్నప్పుడు దీన్ని ఎక్స్ప్లెనేషన్ మనం రికార్డ్ చేయవచ్చు హెడ్సెట్ మన మైక్రోఫోన్ పెట్టేసుకొని ఆడియోలోకి వెళ్ళి రికార్డ్ ఆడియో అని రికార్డ్ చేయాలి రికార్డ్ చేసే ముందు మనం ఏం చేస్తామంటే ఇక్కడ ఆ రికార్డ్ విండో సేమ్ ఆడియోలోకి వెళ్ళి రికార్డ్ ఆడియో అందులో మనకు ఈ రెడ్ బటన్ క్లిక్ చేస్తే రికార్డ్ స్టార్ట్ అవుతుంది చూడండి నేను ఇప్పుడు రికార్డ్ చేస్తాను ఇక్కడ మనకు మూడు స్టెప్స్ చూపించడం జరిగింది స్టెప్ వన్ స్టెప్ టూ స్టెప్ త్రీ ఇది మనం ఇన్సర్ట్లో స్మార్ట్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఉపయోగించి తయారు చేసుకున్నటువంటి స్లైడ్ ఇది ఈ విధంగా రికార్డ్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ స్టాప్ బటన్ క్లిక్ చేయాలి చూడండి ఒకసారి ప్లే చేసి చూద్దాం ఇక్కడ మనకు మనకు రికార్డింగ్ ఓకే అనుకుంటే అప్పుడు ఓకే కొడతాం అంటే ఓకే అనుకుంటే అప్పుడు ఈ విధంగా ఇమేజ్ చిన్న స్పీకర్ సింబల్ వచ్చింది ఇది క్లిక్ చేసినప్పుడు ఆ ఆడియో ప్లే అవుతుంది ఇక్కడ మనకు మూడు స్టెప్స్ చూపించడం జరిగింది అంటే ఓన్లీ పిక్చర్స్తో మనం ఒక లెసన్ తయారు చేసినప్పటికి కూడా దాని డిస్క్రిప్షన్ దానికి సంబంధించినటువంటి ఏదన్నా వాయిస్ ఓవర్ మనం ఇవ్వాలనుకుంటే కూడా ఈ విధంగా వాయిస్ పెట్టేసి ఇవ్వచ్చు యూజర్ ఎవరైతే చూస్తున్నారో వాళ్ళు కావాలనుకుంటే దాన్ని క్లిక్ చేసి ప్లే చేసుకుంటారు లేకుంటే లేదు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు దీన్ని ఫుల్ స్క్రీన్లో చూసినప్పుడు ఈ విధంగా వస్తుంది కావాలనుకుంటే ఆడియో ప్లే చేసుకుంటారు ఇక్కడ మనకు లేదంటే మామూలుగా చూస్తారు అది ఈ విధంగా ఇది కూడా అడిషనల్ ఫీచర్ ఇది కొత్త ఆఫీస్లో వచ్చినటువంటి ఒక అడిషనల్ ఫీచర్ ఈ విధంగా స్లైడ్ ప్రిపరేషను ఆ తర్వాత అందులో రకరకాల ఆబ్జెక్ట్స్ మనం ఇన్సర్ట్ చేసుకోవడం అట్లాగే ఆన్లైన్ నుంచి కూడా మనం ఇన్సర్ట్ చేయడం అనేటువంటిది కూడా చూసాం ఇది మనం పవర్ పాయింట్ ఉపయోగించి ఒక బేసిక్గా ఒక లెసన్ కానీ ఒక ప్రజెంటేషన్ కానీ తయారు చేసుకోవడానికి మనం చేసేటువంటి విధానం ఇవి కాకుండా ఇంకా అనేక ఫీచర్స్ ఉన్నాయి అవి కూడా నేను ముందు ముందు క్లాస్లో నెక్స్ట్ క్లాస్లో తీసుకుంటాను తీసుకునే ముందు కొన్ని ఇంకా కొన్ని ఎగ్జాంపుల్ చూపిస్తాను అని చెప్పాను కాబట్టి కొన్ని ఎగ్జాంపుల్ స్లైడ్స్ మీకు చూపిస్తాను పవర్ పాయింట్ ప్రజెంటేషన్స్ ఏమేమి చేసుకోవచ్చు అనేది 
ఇప్పుడు కొన్ని చూద్దాం ఈ విధంగా టెక్స్ట్ మామూలుగా యానిమేషన్ ఎట్లా ఇవ్వచ్చు అనేటువంటి ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఇది ఏదైనా ప్రాసెస్ గురించి చెప్పినప్పుడు స్టెప్ వైజ్ ప్రాసెస్ గురించి చెప్పినప్పుడు ఈ విధంగా వాడుకోవచ్చు సినిమాటిక్ ఎఫెక్ట్ మనం ఇవ్వచ్చు టైటిల్స్ అవన్నీ రావడం అనేంత కూడా ఇదంతా కూడా ఇందులో తయారు చేసుకున్నటువంటి పవర్ పాయింట్లో తయారు చేసినటువంటిది ఇవే కాకుండా ఇంకా ఆఫీస్ సబ్స్క్రిప్షన్ ఉన్నట్లయితే కూడా కొన్ని అడిషనల్ ఫీచర్స్ త్రీడికి సంబంధించినటువంటి అడిషనల్ ఫీచర్స్ కూడా వస్తాయి అందులో మనకి ఎగ్జాంపుల్ కొన్ని చూద్దాం సబ్స్క్రిప్షన్ ఉన్నట్లయితే మనం డైరెక్ట్గా త్రీ డి ఇమేజ్ ఇలాంటివి తీసుకొని మనం ఏదైనా కాన్సెప్ట్ చెప్పడానికి ప్రజెంట్ చేయడానికి కూడా ఇవి చాలా సులభంగా ఉంటాయి నిజంగా మరొకసారి చూడండి ఇది పవర్ పాయింట్లో తయారు చేసినటువంటిది కాకపోతే ఈ త్రీ డి ఆబ్జెక్ట్స్ని మైక్రోసాఫ్ట్ వారి త్రీ డి ఆబ్జెక్ట్స్ నుంచి తీసుకున్నటువంటిది దీనికోసం సబ్స్క్రిప్షన్ ఉండాలి ఇప్పుడు కొత్తగా వచ్చే ల్యాప్టాప్స్లో కానీ కంప్యూటర్స్లో కానీ ఎంఎస్ ఆఫీస్ విత్ సబ్స్క్రిప్షన్ వస్తుంది అది వన్ మంత్ ఏమో ట్రయల్ ఉంటుంది తర్వాత మనం దాన్ని కొనుక్కున్నట్లయితే ఇలాంటి ఫీచర్స్ అన్నీ కూడా వచ్చేటువంటి అవకాశం ఉంది ఇది ఈరోజు ఈ విధంగా మనకు ఎంఎస్ ఆఫీస్లో బేస్ ప్రజెంటేషన్ క్రియేట్ చేసుకోవడం లెసన్స్ తయారు చేసుకోవడానికి మనం టెక్స్ట్గా ఎఫెక్ట్స్ ఇవ్వడం కానీ రకరకాల ఆప్షన్స్ కూడా మనం చెప్పుకున్నాం ఇంకా యానిమేషన్స్ సంబంధించి టెక్స్ట్ యానిమేషన్స్ అనేది కూడా ఒక ముఖ్యమైనటువంటి ఫీచర్ ఇందులో టెక్స్ట్ యానిమేషన్ తర్వాత రకరకాల ఆబ్జెక్ట్స్ యానిమేషన్ ఎలా చేయాలనేటువంటిది నెక్స్ట్ క్లాస్లో మనం చెప్పుకుందాం ఓకే థ్యాంక్ యూ